Goeiemorgen allemaal, uh, my naam Kurt Jordaan, my bediening staan op Jesus, ek groet julle vandag in die naam bo alle name, ons koning broer, verloser en saligmaker, ons rolmodel koning Jesus Christus, ek dank u vir die weer en vir die absolute voorrecht om van volgende die weer lekker te kan gesels, en uh, dit wat die Heere natuurlijk op my hart geleed weer eens naar die tafel toe kan bring, en ek bid ook dat die Heere natuurlijk allemaal ontvankelijk sal maak, en sal oortuig die, die kracht van die Heilige Geest, En selfs vir my ook, ek bid dat die Heere wacht voor my mond sal sit, my tong sal knoop, wat ek natuurlijk net sal spreek, wat van hom afkom, dat hy die woord op my tong sal heen, my gedachte sal verhelder, en dat hy die geest van God wat binnen my lewe, dat die Heere die praat vir het dier my sal doen. Ek dank die Heere vir die absolute voorrecht om ook een instrument vir hom te wees, sy woord te spreek, en natuurlijk vandag dit wat op my hart leen, natuurlijk na die tafel toe te bring. Ek wil vandag gesels oor een gesalfde kind van God, om een gesalfde kind van die Heere te wees. Ek wil begin wat ek vandag vir julle vraag om vir jou lekker kopie koffie by mekaar te vat, of ek lekker kopie thee, genoeg tyd vir jou vir jouself te gee om dier die leerstelling te werk, en dit wat die Heere op my hart geleed, en ja, baie van uh, dit wat ek gaan sê vandag is ook natuurlijk baie privaat en baie persoonlik, maar op die einde van die dag gaan het nie meer oor onszelf. vir die dag as jy jouself vir die Heere gee, dan gaan het dan kan nie meer oor jouself, het gaan alles oor die Heere, en wat ek vandag vir allemaal wil openbaar, is die manier hoe die Heere jou kan gebruik, wat hy van jou verwacht, en die type aanvallen wat jy natuurlijk gaan ervaar en beleef, selfs dit wat ek ervaar en beleef, in my werk wat ek vir die Heere doen, en ja, ek was, was hier van, van zondag, maandag af, was ek in baie, baie harde, geestelike aanvallen gewees, en soms gaan, het jy jou, as jou, jou sachte tye, of jou swak tye, wat jy soms nie op jou knie op eindig, jy maar selfs soms op jou jippe op eindig, en uh, soms is die werk baie, baie moeilik, en nou, ou, nie by elke persoon die buiten kan verstaan hoe erg die geestelike aanval op ons is nie, en ja, as jy gewone christen is, wat um, <coughs> man het gewoon weg sondag kerk toe gaan, en, en op die einde van die dag, jy na die kerkdienst luister, en maar weer aanbeweeg en aangaan met jou werk, sal jy die type geestelike aanvallen, uh, uh, sal jy definitief nie uh, uh, ken nie, verstaan jy, dat jy, jy, jy sal baie, baie onkundig wees wat dit aanbetref, maar ek gaan van die geleentheid vir oogend gebruik maak, om my hart oop te maak, en um, bietje leiding te kan gee, vir allemaal wat, wat besluit, uh, om nader aan die Heere te kom, vir alles het by bevrijding kom, om die volgende stap te doen, om nog nader aan die Heere te kom, baie wie dit ook gedoen het, sal ook ervaar en besef, wat ek vandag na die tafel toe bring, dat enige persoon, wat in syverheid en heiligheid voor die Heere gekom het, sal vir jou kan sê, dat hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, jy is een bedreiging vir Satan in sy koninkryk, en hy sal met die volle mag en kracht van sy koninkryk, sal hy kom om jou tot de val te bring, en um, ja, ek praat uit ondervinding van 6 jaar van bediening, ek was al my leven lang een christen gewees, <coughs> my ouders het ons groot gemaakt in die kerk, ons het in die kerk groot geword, en um, nou nog is my, is my moeder een orolist in die kerk, al die jare het sy oro gespeel in die kerk, so ons het, ons het in die kerk groot gema- geword, en ons het die jere natuurlijk baie nabe aan die hart gedra, ja, ons het geweet, geweet van die jere, nie, om nie noodwendig altyd geken nie, en um, ja, dit het ek op die harde manier natuurlijk in my leven achtergekom, Want ek vir jy sê, baie mense wat my ken, wat vandag na my luister, sal as bewys, as getuinis kan, kan optree en vir jy vertel, uh, wat een verskrikkelike, lelike, vieslike persoon ek was, voor ek tot bekering gekom het, ek was, noem het die buiten, ek was met alles in my leven betrokken en um, totaal en al gesê, ek is een christen met die mond, maar definitief met die hart nie, en um, Ja, um, ek het baie mense in my leven seer gemaakt en te nagekom en um, ja, op die einde van die dag hou besef jy altyd die skade wat jy maak nie, maar daar is altyd te doel en die rede natuurlijk daarmee en um, ek is net dankbaar vir die genade wat ek vir die, van die Heere af ontvang het en um, ek kan vandaf vir julle sê, ek, het, ek en my vrou het een baie, baie moeilike pad gestap, ek moes alles in my leven verloor het om gered te kan worden. het klink snaas, op die staan was ek baie opstandig kwaad vir die Heere, en ja, my hele leven het in mekaar in geval, en die tyd het ek het nie verstaan nie, dit is 2008, 2009, 
maar vandaag verstaan ik dit, en als die Heere dit die gedoen het, die was ik totaal en al verloor vir die koninkryk van God, die woord sê ook, dat wat help het jy kere die hele wereld as wens, maar jy verloor jou siel, en dit was absoluut so, dat, um, die oud trek per ty keer wereld so goed so naba in die hart, en jy lewe voorbij alles en allemaal wat vir jou kostbaar en belangrik is, en um, ja, dit is die pad wat ek moest gestap het, was nie altyd een makkelijke pad nie, baie mense het vir my gevra, Kurt, hoe kom jy daar dier, baie mense sal self moet pleeg, baie mense sal nie die druk en, 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 ongemaak in hulle levens kan hanteer nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dat uh, dier die genade van ons Heere Jesus Christus, het hy my opgerig, um, ek het my leven vir die Heere gee, ek het opgeëindig op een plek, waar het is of selfmoord, of ek het die Bijbel gevat, en vir die Heere sê, Heere, ek, ek weet van jou, maar ek ken jou van geen kant af nie, ja, ek is dier beleidnis en voorstelling en aanneming en ek kan vandaag vir jou sê, daar is een absoluut groot verskil tussen beleidnis van geloof, aanneming en voorstelling en wanneer jy tot volle bekering kom, tot inkeer kom en um, ek het dit op die harde manier in my leven ge- geleer in 2013, hier van augustus maand af, het ek nader aan die Heere gekom, nader om beweeg uh, toe ek nie op een goeie plek in my leven is nie, maar ek kan vandaf jy sê, terwyl alles goed gaan met jou, terwyl jy die best het van alles en lekker leven en <coughs> jy ken nie druk nie, jy ken nie hartseer nie, jy ken nie die kopstampe van, van die wereld nie, en dan sal jy dit nie verstaan nie, maar ek het opgeëindig op een plek waar, um, vertaal jy waar God met my kan werken, terwyl alles goed gaan met jou, sal jy nooit bekeer nie, maar die dag wanneer jy daar op jou knieën beland, wat jy na die Heere begin roep, dit is waar jy hom ook leer ken, en dis ook om uh, Jakobus 4 vers 8 op sê, dat um, nader tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, ek kan vandag met alle eerlijkheid voor allemaal erken, dat um, ons het aanneming en voorstelling, en voorstelling gehaard, ons het het onszelf getuienis van geloof gegeen, uh, geloosbeleidnis, en die selfde aand het ons nog gaan braai en paard jou en drink en keier, en my levensweise was glad nie van een persoon wat Jesus Christus in sy hart gedraad, ja, ek het geweet van die Heere, maar ek het om nie persoonlik geken nie, en, um, dit is te sê, ek het nie die Heilige Geest ontvang, dit was net dat sieling Geest, was ek totaal en al gebind, en het Satan my ook maar misbruik as een feest en geestelik om al sy vuil werk te doen, en ek het ook baie hartseer en pijn en ongemak en baie mense sê levens veroorzaak, en ek dank nie die Heere, dat hy my vergewe daarvoor, dat die Heere jou vergewe het, wie is ek, wie is enige ander persoon, om dit weer die zones op te roep, maar jy groei van daar af, en jy loop een pad, saam met die Heere, ek is geëerd en bevoorig, om die elfde van die elfde 2013, het die Heere my gevul met sy heilige geest, ek sal hy aand in my leven nooit vergeet nie, um, ek is geseend om, om sone beleidings te gedoen het, en ek het wel besluit om weer te doop, het was nie eers noorag nie, um, die Heere het my gevul hy aand met die heilige geest, en ek het wakker geword, gevoel of ek die hele bybel opgevreet het, en van daaraf het die Heere pad saam met my begin stap en die woord oopgebreek in my leven en deurval en opstaan baie baie foute gemaakt, dat ek vir julle sê my eerste 2,5 jaar van my wandel saam met God was een, was een tydperk van baie baie foute gemaakt, weet ons sal uitbeweeg het en mense bedien en bevrijding gedoen en dat God nooit opdracht gegeer daarvoor nie um, ek sal byvoorbeeld baie keer na ander profete geluister, dit wat hulle sê wat die Heere vir hulle sê, sal ek vat en dan weer gaan oorvertel aan ander mense sonder dat ek het met die Heilige Geest gestaaf en bevestig het en um, ek sal byvoorbeeld toegelaat dat baie mense jou die hande op lee en uh, dat ek vir daar vir jou sê dat um, ek het tot de val gekom, vir al my eerste 2,5 jaar, ek sal nooit vergeer die dag toe ek op bekering kom, en God vol my met sy heilige gees, ek ontvang baie van die gaves van die heilige gees, en een woord van wijsheid, en hoe die Heere dier visioene en drome met my gespreek, en hoe sy stem met my hart en duidelijk gepraat het, en eeuwiskielik op een stadium het het net stil geraak, en ek kon het nie verstaan, ek was baie baie onkundig, en um, die mense wat die pad sal my gestap het, het vir my gesê, dit is maar die pad, die weet, jy, jy is nou maar een Job, jy is nou Job, jy gaan die raai beproevingsfases in jou leven, en het ek vir jou sê, ek het my aanbeweeg, en gegloe wat hulle vir my sê, en um, verlang kon ek God sy stem nie hoor nie, en um, ja, jy het my uitbeweeg, mense gehelp wat gevraad, vir bevrijding ook mense wat saam met jou gewerk het, wat nie altyd oprecht en eerlijk was nie, en um, 
Dat is ek vir julle sê, daar was baie valse leerstelling, daar was ook baie valse profete, wat gaten vir my gegrou het, um, hande oplegging natuurlijk, <coughs> sonder dat sonder dat ek het met God gestaaf en bevestig het, het ek baie keer hande op mense gelee, en mense het hande op my gelee, en natuurlijk manifestaties van Satan binnen my huis, my liewe broer en sister, um, jy sal nie weet hoe lyk dit, as jy dit nie met jou eie oog gesien het nie, en ek het dit vol, voluit uh, in my huis ervaar, my vrou het geweet wat ons doen nie buitenkant, en nie werk wat ons doen, maar sy het nooit fysisch gesien en beleef door die aand, wat een van my seens gebind was aan Satan so kote, wat Satan dier hom gemanifesteer, wat hy dier hy kind, uh, 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 kind misbruik het as een feesting om, om, om my aan te val op die einde van die dag, en hoe hy dier hy kind gemanifesteer het, op die dag het my vrou gesien uh, hoe Satan kan manifesteer, en uh, dit was alles natuurlijk toegelaat, omdat ek ongehoorzaam was, en uh, so het Satan my kom bind, wat hy dier mense gewerk het as vestings om my aan sy boze okolde te bind, dier ongehoorzaamheid, en het ek vandag vir jy sê, weet jy wat ek tot die besef gekom, iets is nie recht nie, ek het een aand Boksburg toegegaan, daar so bevrijding gedoen op een jong vrou uh, in, in, in Boksburgse area, en die dag, weet as jy jou, jou, jou beskermingsengele vraag, en God die meer van vier om jou sal wees engele, wat saam met jou die werk sal doen, dan kan, dan kan niks jou aanval nie, verstaan jy in die bevrijdingskamer, wat jy die bevrijding doen, en die aand, toe val die demoon my dier hy vrou mens, wat voor my sit, val die demoon my dier aan, wat haar gebruik eindelijk as vesting om my aan te val, en uh, dit moet nie gebeur nie, dadelijk was dit my teken, dat iets is nie recht nie, ek kon nie verstaan nie, my stem het mos die tyd stil geraak, vir my was het gesê, dit is normaal, en ja, ek is maar een jop in my leven, ek gaan dier hy fase, dier beproose verdrukking, maar het sal een dag weer recht kom, het ek vandag vir jy sê, toe die demoon my dier hy, die geestelike, boosheid van Satan my dier hy mys kind aanval, um, ons het die bevrijding klaar gemaakt, en ek het huis toe gekom, en ek het al my, uitspe, al my afsprake gekanseleer, en ek het dadelijk in afzondering voor die heren gegaan, en weet jy wat, ek sal nooit vergeet, hier was van februari 2015 tot my maand 2015, was omtrent, daar ja, februari, maart, april, my, ja, drie, vier maanden, het ek gevast, ek het gaan, gaan bid, ek het bybel gelees, nader aan die heren gekom, en vir die heren gevraag, verstaan nie wat aangaan nie, maar die heren weet, dat um, hy ken my hart, en ek was nog altijd op rechte hart, ek het toch altijd uit my pad het gegaan en dit wat ek vir hom gedoen het, het ek nooit vir geld gedoen, ek het het gedoen vir die liefde van hom, omdat ek ook een verskool wil maak die buiten, en op 20 mei 2015 het die heren my verlos van alle gevangeniskap van Satan en my gewijs waar ons allemaal foute gemaakt het, die Heer het my gewijs waar valse leerstellings ingesluip het, en die Heer het vir my 100% gewijs wat hy voor en toe van my verwacht, en um, ek sal dit nooit vergeet, ek sal hy dag in my hele leven nooit vergeet, die skrif wat die Heer my verloos en vry gemaakt het, was 1 Korintiërs 10 vers 13, dat hy sê, hy sal nie toe laat ons buiten ons vermoe, ons krachten beproe word, en natuurlijk, ja, hy geef jou uitkomst, Daar uitkomst is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan, en sy jylle boose koninkryk, en daar had ek op die harde manier in my leven gaan leer, en van daaraf het die Heere my versterk, vir my geleer om, weet jy wat, ons moet die sondes by die naam kan noem, ons moet sondebeleidings noem, ons moet, ons moet kan leer wat is sondes, wat sien jy sonde, wat sien korte sonde, wat sien korte sonde, en toe leer die Heere my, dis ook om die tien geboe in die wette daar is, en natuurlijk om mense te verloos van die duistere story licht, bevrijding te doen op hulle, en om natuurlijk deel te maak van elke kees en besluit, omdat God die hart van elke mens ken, hy weet of die persoon oprecht is of nie, en uh, ja, ons het op die harde manier gaan leer, dier my fout het ek gegroei, God het het toegelaat, juist, om my te leer, verstaan jy, dat ek van daaraf kan leer, en dit weer leer vir mense wat op my pad kom, en uh, ja, so het ek my op die harde manier in my leven gaan leer, dier foute wat ek gemaakt het, nie altyd 100% die rechte leiding gekry nie, maar ek is bevoorig en geseend om baie groot geestelike leiders en profete in my leven te geken het, en nie allemaal was net slecht nie, nie allemaal was vals nie, maar Satan was baie, baie slims, van alles, van alles, dit kom by Godse geestelike kinders, wat hy oproep, sy gesalfd is, Ek het in, um, 
in februari 2016 het die Heere my in een tydperk geplaas, februari 2016 plaas die Heere my in een tydperk van beproevings en verdrukking, die Satan het het aangevra en God het natuurlijk die tydperk toegestaan, van 2016 februari onthou dit, hy hou dit in jou achterkop, die stem van die Heilige Geest word stil, verval hy dadelijk kon ek Godse stem nie meer hoor nie, en ek word op alle vlakke van my leven beproef, verdruk en aangeval, alles meestal geestelike manifestatie, nou baie baie belangrik, as jy die heilige geest van God ontvang het, en jy gaan in die kanale in, wat jy volle syverheid en heiligheid kom, en siel geest en vlees, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer gaan jy aangeval word, en dit so kom ek jullie leerstelling maak, om vir jou te wees, wat ek in my 6 jaar van bedieningswerk vir die Heere, die werk wat ek vir die Heere doen, wat ek 100% in die geest is realem, uh, direct met Satan en sy bose machte, dis my, dis my directe vijand waarmee ek werk, of hy nou geestelik aanval en of hy dier mense vleeslik aanval, wat hy mense misbruik as vesting, so satanisme of vrymesserij, vrymesserij of enige vorm van okkolte of hoererij en bloedskandes en oorlog en moord en dood en al die type dinge, hy die heren my kom leer, wat, wat hy van my verwacht, en om ook, ook om die vijand te identificeer, vir wie hy natuurlijk, wie hy werkelijk is, baie, baie belangrik. Nou, alles die stem van die heilige geest vir my stil, het God vir my raadgevers gegeen, om my te help, werk, uh, vir hom, om, om werk vir hom te doen, as ook om briewe, videos, voice notes en berading te doen, baie belangrik, God het my raadgevers, sekere mense gee, wat saam met my werk, uh, raadgevers, en hulle is deel van die een lichaam van Christus, en so die Heere my kom leer, hoe die een lichaam van Christus werk, 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31, en die woord sê dat die hand kan die voet nie verwerp, en die nees ook die mond nie, en um, as een dit lei, lei allemaal saam, dit is 1 Korintheus 12 26, en so die Heere my geleer, dat om een christen te wees, is nie een one man show nie, ons het mekaar nodig, ons vat aan, ons loop die pad saam, en hy het natuurlijk vir my die raadgevers gegeven, wat ek nodig het, om my werk te doen, al is my stem stil, kan ons oor een saak saam bid, en daar wil ons 100% staaf en bevestiging krijg, seker maak, het kom van die geest af, daar kan ons uitbeweeg in die werk doen, en daar was nog altyd, altyd, baie, baie groot vrug en sien, in die werk wat ons vir die Heere doen, Ek is geestelik, is ek in gevangeniskap geplaas binnen my huis, dis alles februari 2016, so ek is in gevangeniskap binnen my huis geplaas, ook maar soos Paulus en Petrus, hulle ook maar in gevangeniskap ingegaan het, my voete is in ketangs gesit, en ek kan graad nie self bevrijding op mense doen nie, my autoriteit en gesag om self bevrijding te doen is weggevat, en alles gaan oor een woord nou geloof, en natuurlijk gehoorzaamheid, jy kan niks, uit jou eie uit doen nie, anders is jy natuurlijk een valse profeet, en jy moet altyd jou opdracht natuurlijk van die heilige geest af ontvang, so baie baie belangrijk, my gezag en autoriteit is weggevat om self bevrijding op mense te doen, en vandaar of dis, toe, toe is my bevrijdings DVD's en al hy goed is klaar in plek, en dis daar waar geloof inkom, waar die heilige geest natuurlijk die persoon verlos en vry maak, wat natuurlijk dier hy bevrijding werk, en hoe die heren op so'n manier dier geloof, soveel mense al verlos en bevry het, bevry het, dier die bevrijding, want op een vraag is dit die koert wat mense vry maak, dit is die heilige geest wat mense vry maak, baie, baie belangrik. (coughs) Ja, so jy moet altyd jou opdracht van die heilige geest af ontvang. Geestelike aanvallen word op alle terreine, was op alle terreine op my geloos gewees, van die datum af, het al sekere goed wat toegelaat is, wat die Heere toegestaan het, wat Satan gekom het, totaal en al om my op alle vlakke te beproef en aan te val, en dit alles is deel van die beproevingstijdperk waarin ek geplaas is, ek word op die volgende wijze wat ek beproef en verdruk en aangeval, nou nog, gaan ek dier groot beproevings en verdruk, en ons, ons, ek het in februari 2016, het ek begin met die beproevingstijdperk, en uh, vandag nog, die 20ste van die 11e 2019, nog steeds is ek natuurlijk in die beproevingstijdperke geplaas, en um, ja, die geestelike aanvalle was van elke kant af gewees, en baie belangrik, ek kan ook vir julle sê, dat ek het nooit vreselik vingers na enige persoon toegewees, en ek weet die geestelike oorlog waarin ek is, die VCR 612, sê die Heere vir ons, ons vijand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke boos en mag in die lus, so die probleem is die skeppingswerk van God nie, maar die boos het wat natuurlijk van binnen af uit die persoon en manifesteer, en 
Somtijds laat die Heere seker een goed toe om te kyk hoe jy dit ervaar en hoe jy dit beleef en hoe jy optreed daarteen. Soos bijvoorbeeld Saul, waar die Heere bose gees oor om toegelaat het om, om, om ook een sekere stadion wat aan hy bose gees oorgevat het, het hy natuurlijk wou hy vir David twee keer, drie keer wil hy vir, 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 vir David doodgemaak het, selfs die bose geest wat die Heere toegelaat het in Paulus' leven, om om met die vuist te buit te dam, as hy hoogmoedig raak, en um, baie belangrijk, so dat die Heere sekere goed toe, Satan vraag allerhande recht en goed al boe aan om my aan te val, en het ek vir julle sê, ek het, ek het geestelike aanvallen beleef, dier my eie pa, uh, dier my eie ma, uh, dier my eie broer, my sister, my swaar, my skoonsister, dier familie, uh, ach vriende, vriendinne, broers, selfs broers en sisters in die Heere Jesus Christus, want nie allemaal is natuurlijk oprecht nie, um, die Heere het vir my een woord gegee, um, Matthies 10, 34 tot 36, wat ek graag met julle wil lees, waar die Heere al die type aanvalle op my gestaaf en bevestig het, wat die bybel, verstaan die bybel sê, sal dier syke kanale aangeval word, en dis waar die skrifte inkom, ek word in elke afdeling, van my leven natuurlijk aangeval beproef, en ek gaan dier verdrukking, maar dit is ook die skrifte, wat jou natuurlijk waarschijn al oor, so ek het aanvalle, dier my naaste familie natuurlijk ervaar en beleef, en die skrifte wat jou waarskie daar teen, want as jy ook dier syke type aanvalle kom, wat jy weet waar kom het vandaan, en die skrifte gee die Heere vir my, uh, uh, Matthies 10 vers 34 tot 36, ek lees het vir julle, Jesus bring nie die vrede nie, maar die swaard, wil nie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om die vrede te bring nie, maar die swaard, ek het gekom om tweedrag te bring tussen een man en sy vader, en tussen een dochter en haar moeder, tussen een skoondochter en haar skoonmoeder, ja, een man sy eie huismens is al sy vijande wees, baie, baie belang, daar die heren my gewaard, dat Satan dier enige persoon kan manifesteer, hy kan dier enige kanaal aanval, en jy moet natuurlijk die kanale kan identificeer, en teen het bid en optree, dier die kracht van die heilige geest, die woord sê, vertaal is dit Jesus, Jesus het gepraat uit die woord uit, Matthies 4, baie, baie belangrijk, ek was, ek, ek was ook dier baie mense in die rug gesteek, dier achterbaksheid en skynheiligheid, maar op die einde van die dag, die woord sê met jou vijande lief is, soos jou self, sê die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, want op die einde van die dag geboe word, dan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte dan, een slechte boom kan die goeie vruchte nie, en dier die persoon sy optree, kan jy sien of Satan binnen hom is, en of Jesus natuurlijk binnen hom is, jy kan het baie vannag identificeer. My liewe broer en sister, ek was nou nog, was ek al baie my gezondheid aangeval, nou as ek praat van gezondheid, dan praat ek van kopsere, en nekpijne, en rugpijne, en maagpijne, en tandpijne, benauwde borst, jy kan hoor hoes ek betekje, wat ek benauwd raak, natuurlijk slaaploosheid, wat jy dier enige aanval in jou gezondheid op jou geloods is, en dit is die, dit is die type aanvallen wat ek ervaar en beleef het in my tydperk, op my gezondheid, en dan natuurlijk baie, baie belangrijk, um, jy moet weet, dat dat op jou gezondheid, Satan kan jy op enige manier aanval in jou gezondheid, en jy moet natuurlijk met God kan praat, in sy stem, staaf en bevest, dan waar die aanvallen vandaan kom, en natuurlijk jou vertrouw ook in God stel, om jou te genees, as die Heere vir jou sê, gaan dokters toe, en gaan kruid pijnpille, en allerhande goed daar maak, dan doen jy dit, verstaan jy, maar as die Heere vir jou sê, vertrouw op my, ek sal jou genees, ek sal jou gezond maak, dan staan jy sterk, en jy kom natuurlijk oor die aanslag op jou gezondheid, verstaan jy, dit is een van die kanale wat sat in jou natuurlijk kan aanval, en dan baie, baie belangrik, jou seksualiteit, nou baie, baie belangrik, dat Satan is baie, baie slings, as dit by hierdie punt, of hierdie afdeling, van een persoon sy leven kom, omdat het vir een persoon ook baie, baie belangrik is, um, baie, baie hewelike kry pak sla, en baie mense sky, wat hulle sê, die vrouwens is koud, of die man stel nie belang nie, en ek wil vandag vir jou sê, Satan val vir my en my vrou, verskrikkelijk, verskrikkelijk aan, in ons seksualiteit, in ons hewelik, ek, ek weet, is persoonlijk, en mens praat altijd oor alles nie, maar, ek weet vandag, aan die ander kant van die voice note, daar ook miskien een geestelike leier, wat op die afdeling van sy leven, baie aangeval word in sy hewelik, want Satan sy doel en plan daarmee is, om jou natuurlijk, na, na pornografie toe te drijf, om jou natuurlijk, aan een ander vrou, of een ander man, sy arms in te drijf, en natuurlijk, wil hy, he, daar moet scheiding kom, daar moet woede en kwaad in die hevelik kom, so die hevelik op die roodse kan val, en ek kan vandag vir julle sê, ek is 
50 maanden is ek al in die tijdperk van beproevingse verdrukking waar dier ek gaan wat februari 2016 toegestaan is en hier waar ek nou met julle praat het ek en my vrou seker in een plus minus twee jaar absoluut geen seksualiteit uh, kon ons beoefen nie, dit gaan nie oor, daar is iets fout met daar of iets met my nie, dit word toegestaan en op snaakse maniere kan Satan verhoed, dat jylle enige seksuele contact tussen mekaar het, en as enige een van jylle rarig op die vlakke probleme ervaar en beleef, is jylle baie welkom om met my in contact te tree, privaat op WhatsApp of op Facebook, en ek sal met jylle die privaatheid um, deel, hoe ek en my vrou byvoorbeeld aangeval word, en ek kan jou weer bystaan en help met die probleme waarmee jy sit, jy is omdat ek weet hoe Satan jou op hierdie kanale kan aanval, om natuurlijk jou te probeer verwoes, verstaan jy seksualiteit het een groot inpak op elke man, elke vrou sy leven, vooral natuurlijk op een hevelik, en Satan is baie slings, is een van die grootste aanslagte op die mens om die buiten is dier seksualiteit, nou baie belangrijk God geef vir my een skrif wat ek graag met julle wil deel, wat luister na die voice, nou 1 Korintheer 7, 1 Korintheer 7 vers 26 tot 28, hoor die woord van die Heere, luister hoe waarskie Heere ons, uh, dier die woord het die Heere ons gewaarskie, ek lees het vir 1 Korintheer 7 vers 26 tot 28, ek meen dat met die oog op die zwaar kruis van die eindtijd, dat vir een mens goed is om te bly soos hy is, as jy getrouwd is, moet nie sky nie, as jy ongetrouwd is, moet nie een vrou soek nie, maar as jy toch trouw, doen jy nie verkeerd nie, en as een jong meisje trouw, doen sy nie verkeerd nie, maar soke mense sal swaar kry in hierdie lewe, en ek wil jylle dit bespaar. Baie belangrik, <coughs> daar waarskie die woord van God ons, dat daar sal groot aanslag op jou geloot word, die groot rede daarvoor is, dat jy en jou vrou, of jy en jou man is een in gees, verstaan jy, en jy, dit help jy die een trek, die oorse waar nie, aan die een le achter en slaap, die daar sielsbindings, daar is een in gees, verstaan jy, Satan kan jou op verskillende maniere aanval, en natuurlijk gee jy ook, uh, jou aandag nie net aan die Heere nie, maar ook aan jou vrou, en so gee jou vrou weer nie net aandag aan die Heere, maar ook aan haar man, soos die woord tot waarskie, maar, die aanvallen wat daar op, op jou geloot word, vir alles jy geestelike leier is wat voorstap en baie naba aan die Heere beweeg, is dit een van Satan's grootste aanslag te om jou natuurlijk te breek en uh, jylle te verwoes en aan te val wat seksualiteit aan betref. En ek kan vandag vir julle sê, twee jaar in my leven stap ek hierdie pad, dit is baie dinge wat baie van die mense wat val met my pad loop nie ken van ons nie, maar ek deel dit vandag met allemaal wat my ken, jy is met die groot doel en rede dat jy weet, as jy in hierdie kanale insak wat die bevrijding het, wat jy in syverheid en heiligheid voor die Heere kom, kan Satan jou op die vlakke aanval, dat ek vandag vir sê, terwyl jy in sones lewe, het Satan nie een probleem met jou nie, maar doen sone beleid, gaan vir bevrijding, kom syver skoon, sil geest vir verstand en hart, dan sal realiteit jou tref, dan sal jy besef en weet, dat Satan een realiteit is om ons, en vir alles jy vorme bedreiging is, gaan hy volstoom kom, om jou natuurlijk op elke afdeling van jou leven te beproef, en jou tot de val te bring, definitief. Nog een aanslag wat ek in my, in my in tydperk so ver beleef, is wat ek graag met allemaal wil deel, is natuurlijk uh, uh, in my bediening, die werk wat ek vir die Heere doen, baie, baie belangrik, um, groot, groot, jewige aanvallen, baie, baie kere, die, die woord waard jy ons in 1 Petrus 1, 6 en 7, sê die Heere, verheeg jy die oor, saas al is dit nodig dat jy het, een kort tydje beproef gemaakt word, dier allerhande beproevings, so dat die echt tyd van jylle geloof getoets kan word, so ja, jy gaan dier uh, getoets word, dier jou geloof, jylle geloof is baie getoets, ach ja, jylle geloof is baie kostbaar as goud, goud wat vergaan, self die syverheid van goud word met vier getoets, en die echt tyd van jylle geloof moet ook getoets word, so dat dit lof en heerlijkheid en eerwaardig mag wees by die wederkomst van Jesus Christus. Jy sien die Heere waarschie ons, ons sal soos goud gesuiver word, ons sal dier alle rande beproevings en verdrukking gaan, maar wie eend uit volhou, sal recht wees as Jesus Christus kom. Dit is wat die woord ons eindelijk leer, en die woord waarschie ons, nee, om op ons hoede te wees daarvoor, want ons gaan het nie makkelijk heen, nee, ons gaan het nie makkelijk heen, nee, en die type aanslag op my bedieningswerk vir die Heere, het ek al op een volskaalse manier uh, natuurlijk uh, ervaar, nog een skrifie wat die Heere vir my gee, wat ek rarig kan my vinger op wijf, wat ek rarig sê, weet jy wat, het staan in die woord, ek kan het op my leven neersit, is 2 Korintheer 6, 2 Korintheer 6 vers 7 tot 10, 
Hy gaan het sommer vir julle lees, hoor die prachtige woord van die Heere, ons wapen, ek lees vers 7, so stikkie in vers 7 lees ek, ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, dit is, dit is, dit is ons aanval, die, die ons wapen teen aanval en verdediging is om die wil van God te doen, ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys, Ons word behandel as verleiers en toch is ons betrouwbaar, as onbekend is en toch is ons goed bekend, as tervend is en soos jylle sien ons lewe, as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie, as bedroefd is en toch is ons altyd opgeruimd, as arm is, maar ons maak baie ander rijk as mense wat niks het nie, en toch besit ons alles. Jy sê my liewe broer en sister, ek kan my hart op die woorde neersit, wat ek weet hoe dit werk, ek besef, dat dier menselike oor sien ons dinge anders dan dier geestelike oor, en ek kan rarig op niet sê, dat ek hierdie type ervarings en aanslagte, natuurlijk op die bedienings, op my werk wat ek vir jyre doen, vir jyre doen, vol skaal, beleef het, ook op ons finansies, ek bedoel, kyk hoe Job aangeval in sy finansies, Paulus, selfs Paulus en Petrus hulle, hoe is hulle in hulle finansies aangeval, vertel, hy mens het dit die breed gehaard, en vir hulle dit die gegaan oor reikdom en geld, en om die beste en die meeste en die enaste te heen nie, het ek vandaag vir jylle sê, hy het gelewe van die hand na die mond toe, en daar was aanslag op hulle finansies, hier is ek vandag, en luister mooi wat ek vandag vir jylle sê, ek is de 6 jaar in die werk, wat ek hierdie werk doen vir die heren, 6 jaar, van 2013 af, tot waar ek vandag met jylle praat, en ek werk sonder enige salaris, enige salaris, ek werk vir niet, die geld wat ek in my bediening inkry, is die heren sy geld, is nie my geld nie, ek kan nie meer die geld in maak, wat ek wil nie, en ek kan vandag vir jy sê, um, dat ons ondersteun, en wat ons in elk geval van die, van die, van die buitenweike, van die, me, van die mense kry hier buitenkant, is absoluut, absoluut niks, ek, ek kan vandag vir jy, daar is een of twee mense wat my bediening byvoorbeeld uh, ondersteun, ek sal ook nou nou kom daarby, maar die hele idee wat ek vandag vir jy wil sê, dat as jy hierdie werk doen vir finansies, om te kyk wat die geld hier daaruit is, kan ek jou nou al sê, Satan is baie slings as het daarby kom, ek was vir geweldig, geweldig, gelukkig het ek nooit hierdie werk gedoen vir geld nie, ek het nog nooit myself op die troon boebeer sit nie, maar een van Satan's grootste aanslagte is natuurlijk op jou salaris, en ja, um, ek wil vandag vir jou sê, sal jy vir niet werk, vir 6 jaar in jou leven, sal jy vir niet werk, bitter min mense sal dit doen, want ons amal sy oe is op reikdom gespits, om, dit, dit gaan oor wat jy het, en wat jy besit, en wat jy droom en jou planne is, en wat jy wil bereik in jou leven, en ek kan vandag vir jy sê, dit is ook om bitter min mense hierdie type werk wil doen, omdat, weet jy wat, in my geval, waar die heren my opgeroep het, gaan dit nie oor salarisse nie, vertaai, dit gaan oor, die Heere, dit gaan oor sy werk en wat hy my toevertrouw het, en uh, nie allemaal wil hierdie type werk doen nie, vertaai, want allemaal lewe vir geld, salaris en besittings, ek het um, Jesus' bediening ontvang, dit is my bediening wat ek van die Heere af ontvang het, en die woorde was hard en duidelijk aan my gesê, Jakkels het gate, voels het nesse, maar die sien van die mens het nie eerste plek gehad om sy kop neer te leen, en daar die Heere my kom leer, om, 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 om met die minimaal klaar te kom, vertel, ek is afhankelijk van geen salaris, ek is afhankelijk van geen kerkinstansie nie, ek hoef onder geen persoon sy skade weer te beweeg nie, ek lewe van die hand na die mond toe, ek het lig in my longe, dak oor my kop, ek het kleer om aan te trek, um, ek het een plek om te slaap vanavond, en alles meer as dit is net een bonus natuurlijk, vertel, so ek wil vir julle leer, hoe die Heere my kom leer, om hierdie werk te doen, en absoluut, absoluut, van niks en niemand afhankelijk te wees, as hy my stier, is die fondse daar, hy stier my, as hy my stier, is, is my plek klaar daar, verstaan hy my, my fonds om te kan bestuur, dier tolekke te gaan te eet, my slaapplek, alles is in plek, as die heren natuurlijk die opdracht te gee, baie, baie belangrijk, so in my finansies was ek, word ek baie, baie aangeval, en dan natuurlijk my vrou, sy werk is die levensaar van ons huisgesin, uh, ek doe nie die werk, ek en sy, sy maak my rug toe, ek maak haar rug toe, die Heer het al geseem met een fantastische werk om ons huis, ons um, gesin aan die, aan die gang te hou, haar werk is die levensaar van ons huisgesin, dat ek vir jou sê, daar was een paar maanden terug, een verwoede, verwoede aanslag geloos op haar werk, 
um, op haar bezigheid en natuurlijk um, die die kracht en genade van ons God en geloof in Jesus Christus het ons die aanslag op haar werk oorwin en oorkom en ek eer die Heere daarvoor want daar was een verwoede, verwoede aanslag om haar natuurlijk uh, om die levensaard toe te draai want as hy die levensaard toe trek dan, 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 dan maak hy dit vir my ook moeilik om die werk wat ek doen vir nie te doen, vertaan, jy kan nooit geld op die siel sit vir die Heere nie as die Heere my kaap te stuur, as die volgende daam dit te gaan doen, ek kan nie vir mense sê, luister, geef vir my 5 of 10.000 rand, ek sien jou in die kaap nie ek kan dit nie doen nie, dit is nie recht nie, dit is nie wat Jesus Christus van my verwacht nie so baie, baie belangrik, so maak ek en my vrou natuurlijk mekaar sy rug toe, en is die Heere sy sien ook oor die werk wat ek doen, en natuurlijk sien hy haar met fantastische wijsheid om haar werk te doen, alles tot lof en eer van sy koninkryk. Um, ek het aanvalle beleef soos nog nooit tevoor in die eiendom waar ons bly, driemaal het sat dan dier mense probeer manifesteer, mense misbruik as vestings om, om in die erf te probeer kom, en uh, dat ek vandag vir jou sê, die vijand kon nooit, nooit daarin slaag nie, God is in beheer oor ons grondgebied, hy gebied, hy beskerm ons, dat ek vandag vir jou sê, jy moet glo in dit wat jy glo, as ek die bloed van Jesus oor my perseel gepleit het, gevraad vir die engele, en dat God self die meer van vier om my perseel is, en ek vraag vir engele binnen my perseel, ek kan vandag vir jou sê, daar sal nie, daar sal nie persoon sy voet binnen jou erf sit nie, definitief nie, God is groot, hy is almachtig, ek stel nie my geloof in elektrische draad en alarm, armstelsels en kanonen, gewere en veiligheidsmaatskapie en nie, ek ken my God, hy is almachtige allerheilige, alomteenwoordige God en vol met ek die meest liefde en respect en eerbied en ek weet, ek ken sy kracht, ek weet hoe hy my beskerm en is absoluut te eer en voorig om op die vlakke te beweeg saam met hom, maar ja, ek het die aanslag te al ervaar en beleef hier by die perseel in die huis, nou vraag vir die Heere, Heere, ek sien daar so by die muur, daar so like ding in die reg, jy sê die Heere vir my, hulle het probeer inkom, maar ek sal nie toe laat hulle inkom en hulle het maar net eindelijk daar, nie daarin geslaag en tot die val gekom, dan baie, baie belangrik, ek kan al wat sat dan ook baie van hou om aan te val, is natuurlijk dier jou kinders, uh, dier opstandigheid, rebellie, ongehoorzaamheid, ek moet eerlijk waar sê, dat ek minimaal probleme met my kinders ervaar en beleef het, maar er was toch tye wat hy, dier die kinders, wat, wat die Heere toestemming geeft vir Satan, om ook hulle hardkoppig te maak, en opstandig en te rebelleer, en het gaan oor hoe jy dit op die einde van die dag hanteer, kinders val onder die saligheid van die ouwers, en baie makkelijk spreke 18, 21, lewe en dood is in die macht van die tong, hy kinders is onder ons beheer, hulle is onder 18, en ek vat net die saak na die troonkamer toe in gebed, en ek sê Heere, nie ek of Janine het vir Satan toestemming gegeen om deel van ons kinders te wees, nie ek verwerp beweers uit teenwoordigheid in my kinders in lewe, of hy dit, of daar geestelike rechte is, of nie, ek verwerp beweer dit in Jesus Christus, een koosbaar naam as priester hoof en koning van my huis, ek vat autoriteit en gesag, en ek roep na jy om hierdie boosheid uit my kinders uit te verweider, wat de aanslag daar ook al toegestaan is, en so het ek altyd die oorwinning natuurlijk gekry, maar ja, ek het die aanvallen beleef, wat het soms toegelaat is, en het gaan oor hoe jy as geestelike leie dit ervaar en beleef, en hoe jy optree daar teen, en dan baie baie belangrijk, ja, ek het dit net nou genoem, maar natuurlijk die aanvallen, wat geloods is op, op uh, uh, staan op vir Jesus, op my bediening stand up for Jesus, die valse profete en leerstellings, mense wat my aanval, Satan wat my dier mense aanval, selfs op netwerke, nies netwerke, en, en profiele, valse Facebook profiele, en valse WhatsApp boodskappe, ja nie, ek het al een pad gestap, en so sat dan ook dier mense kom, hy kom soos een dief van die naas, soos een engel van die naas, soos een brinlie, op soek na iemand om te verslint, om te verskeer, nou, vandag na amper 50 maanden, staan ek steeds sterk in my geloof, <coughs> ek is nog steeds gehoorzaam aan die Heere, en ek gaan nie buiten my gesag, my autoriteit nie, maar nou die dag, kom ek kind twee maal na my toe, weet die, 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 die kind, ja, twee maal het die kind gekom na my toe, en my in die gezicht kom spoeg, en elke keer het ek dit natuurlijk nie verwacht, nie nou, een gewone mens had daar die kind die helse pak slaag gegeet, maar in my geval, weet ek precies waar die, van, waar, die, waar die aanslag waar het vandaan kom, die kind is in satanse ketans vastgevang, ek weet het, daar is doel en rede, hoe kom dit gebeur, maar alles al volgens die Heerse perfecte wil, en tyd natuurlijk uitgesorteer word, tyd is totaal natuurlijk in Godse hande, en daar is een rede, hoe kom die kind so optree, soos hy opgetreed, uh, die satan wil my, 
wil hee, ek moet buiten my gesag optree, miskien een ander man sy kind vat om een pak saag gee, of my woede op die kind uithaal, maar dit was dus de manier vir Satan om my aan te val, en soms word sekere goed toegelaat, ons moet altyd met wijsheid en selfbeheerse kan optree, maar ek kan vandag met eerlijkheid sê, dit was nie makkelijk nie, en my eie kinders, my eie vrou spoeg my nie eers in my gezicht nie, en um, op die eindig dag, dank ek die Heer, dat hy my selfbeheerse geet, dat ek kalm en rustig, en dat ek die vijand gesien het vir wie hy werkelijk is, maar ek vertrouw die Heer, dat die Heer ook die vijand wat dier hy klein sienkie manifesteer, ook in my mag sal oorgee en oorwinning volgens sy perfecte wil en tyd. Baie van my bede broers en sisters in die Heere Jesus Christus gaan dier jewige geestelike aanval op die oomlik vir hulle geloof in Jesus die Seen van God en um, in baie gevalle word ek achter my rug bespot, vervloek, beskinner en slecht gesê oor my bedieningswerk vir die Heere, maar alles gebeur natuurlijk met die doel en die rede, ek kan vandag net omdraai en vir elkeen sê wat soos skinner en slecht sê, bespot en vervloek, wat my verneder dat gaan kyk na die vruchte van die mense wat het wel doen, wat my slecht sê en beskinner, gaan kyk hoe leef hulle, gaan kyk hoe praat hulle, dier hulle eie dwaase optredes, word die bose manifestatie van Satan, dier hulle natuurlijk geopenbaar, en die boom word natuurlijk aan sy vruchte gekend, sê Jesus Christus, en vertaal die manier hoe hy optree, hy of sy optree, jy sal sien of Satan bin om is, of Jesus bin om is, en goeie boom kan die slechte vruchte, en die slechte boom ook die goeie vruchte, dis wat die woord van God ons leer, ek is geseend met, vertaal, ek is geseend met, met jimmelse weisheid en kennis van ons vader af, baie sterk gaves van die heilige geest af, maar ek sit al vir 50 maanden plus, vir ongeveer 50 maanden plus binnen gevangeniskap, um, ja, duidelijk sien ek nie alles, soos die heren dit sien nie, en soos ek het graag wil sien, of soos enige mens dier menselike oe dit sien nie, en ek het rarig, ek het op een stadium, dit het net te veel vir my geraak in die laatste tyd, en ek kom toe in opstand, maar soos Jona ook in opstand gekom het, oor my omstandighede teen oor die heren, binnen my hart het daar een oorlog plaas gevind, een worstelstrijd, ek praat baie hard, en ja, ek het baie hard met die heren gepraat, baie hard, en ek was opstandig en kwaad en moedeloos, en wil nie meer aangaan met my bediening en roeping nie, die las is, die las het net te groot geword vir my, die jik is te swaar om te dra, en volgens my die speelveld nie gelijk, die satan hou partijkie hier buiten, hy moer, hy verkrag, hy besteel, hy verdruk, hy hou partijkie hier buiten, en, en ons word in die hoek gesit, vertel jy, ek word op elke afdeling van my leven in die grond en vertrap, bespot en uitgelag, ek is bezig om my tyd te moord, dis hoe dit voel, dis hoe ek hard met die heren gepraat het, en mense wil nie luister nie, hulle genie die wereld, hulle genie het om in sonde te lewe, daar is geen vrug en sien op my werk nie, en um, jy is natuurlijk allemaal sy speelbal en hulle spotkoets, en um, mense behandel jou of jy mal is, <coughs> ek is nie meer lis hiervoor nie, ek het dadelijk met die Heere hart en duidig praat, ek is moeg om alleen te loop, en ek is moeg vir niet gewerk, nooit kan ek my vrou bederf en haar wegvat vir een naweek, of verstaan jy, want daar is nooit geld daarvoor nie, verder sit my vrou met al die verantwoordelikheid hier by die huis, en ja, baie mense dink ek is te lei om te werk, te sleg om vir my huisgesin te sorg, ek is 43 jaar oud, ek kan nog hard werk, ek kan nog baie om vir die wereld te bied die buite, en ek kan net, ek kan weer opstaan as ek wil, en duidelik is ek bezig om my tyd te moors, verstaan, ek het baie hard afgekom in, 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 in woorde, nie net wat ek met my vrou gepraat het, maar ook wat ek in gebed met die Heere Rechheid gepraat het, en as mense dan na hel toe gaan, is dit hulle eie skuld en hulle eie kees, en ons krijg geen ondersteuning van mense af hier buiten nie, en ja, binnen my hart was ek seels ongelukkig, baie, baie ongelukkig, en nou voel, weet ek, voel soos een niks werd, en um, Man, ek wil vandaf vir jou sjoe, ek wil vir jou amper sê sjoe, dit moes ek nie gesê het nie, ek, ek het so nood aan jy gemaakt, ek moes dit nie gesê het nie, want ek het omtrend pak slaag gekry en, ja, Godse woord aan my was die volgende wat hy gesprek het dier een van my raadgevers en, drink jou koppie koffie, hoor wat die Heere hier uitgebring het, ek was stil, ek het soos Job aan my eie woorde verstuk, ek kon, ek kon die Heere nie terug antwoord nie, en ek het absoluut slecht gevoel, maar hoor die woorde wat die Heere vir my teruggesê het, hy het vir my gesê, Godse kinders, hy sê dit dier, sy raad, dier my raadgever, Godse kinders, sy profeet en sy werkers, is met die hand geplik, 
en uitverkies vir die werk van sy koninkryk. Elkeen het sy of haar unieke taak en uh, unieke manier waarop God met daardie persoon werk en hoe hy daardie persoon gebruik. Niemand sy taak en die manier hoe God werk is die selfde nie. God het ook specifieke mense wat op daardie werkers een pad stuur. Sommige werk met massas, sommige werk met onbekeerlinge, sommige werk met haar koppiges, sommige werk met geestelike blindes en doves en ander met sagge aardes. God ken my hart, hy ken my binnestes, en soos hy altyd vir my sê, hy het ons geskape, en elke haar, elke sel, elke emotie, elke karakter trek, hy ken ons beter as wat ons, ons ooit self sal ken, maar, dit beteken nie, hy gee ons ons sin, wanneer ons dink, ons kan sekere dinge nie meer hanteer nie, want hy weet, wat is sy einddoel, en hy weet wat jy kan hanteer, en, baie belangrik, hy ris jou toe, en hy versterk jou, hy is jou kracht, hy is binnen my, hy is deel van my, hy bekleem toen weer my ver, van laatst week wat ek gekryd in my bybelstudie, jy is my sien, ek is jou God, dit is al wat ek nodig het om vooruit te beweeg, hy sal my nooit in die steek laat, en my nooit instuur, op die oorlogsveld, en my net so los nie, ek, wat sterk in geloof is, is sterk in geloof, en, en sterk in geloof staan, moet glad nie ongeduldig raak met die wat nog nie daar uitgekom het nie, vir my voel het die tydperk lang, wat ek bezig is met specifieke mense, groepe en sake, maar vir, God, maar vir God het die tyd nog lang nie uitgeloop, hoe hy met hulle werk nie, en die kase wat hy hulle wil gee nie, God gee nie op nie, ek mag ook nie op gee nie, Wat ek in vlees ervaar, is nie noodwendig wat in die geestes realem gebeur nie. Die geestelike deurbrake in my werk is massief. Dis onbeskryf ek vir die menselike verstand. In vlees sien en ervaar ek wat die satan my wil laat glo, omdat hy my wil stop. Die Heere sê ook, juist omdat ek glo uh, in die geestes realem en dit in een mate verstaan tot op die pin wat die Heere dit toelaat, kan hy my gebruik vir die uiterste moeilike taak, Anders sou al, anders, anders, ander mense, anders sou al lang al opgegeet, omdat hulle nie deurbraak en hulle vlees sien nie, want dit gebeur in gees. Dis ook om die Heere in sy woord sê, ons sal nooit alles verstaan nie, ons sien reiselachtige beeld, maar eendag sal ons verstaan, daar die eendag is, wanneer ek self, na die geestes realem gaan beweeg. Die Heere het het later weer aan my bekleem toon, dit wat ek in vlees ervaar en sien is, beslis nie die weerspeling van wat die geestelike inpak van my werk en bediening is nie. My geloof het my gered. Ek is beskore, ek is klaar gered. Satan dink hy gaan het omdraai en my aanvalle sal aanhoud totdat my vleesike lichaam tot sterwe kom. Hy wil my geestelik breek, knak en vernietig. Hy weet ook hoe. Staan dit teen met alle mag en kracht en vertrou ook dat God het ook nie gaan toelaat nie. Die Heere laat alles toe, nie omdat hy nie omgee nie, nie omdat hy ongevoelig is nie, maar omdat hy weet, ek kan dit hanteer dier sy kracht het in my werk. Ek is heilige offer vir die Heere, daarom offer ek baie op soos jylle ook kan sien in die beproevings en verdrukkings waar dier ek gaan. Ek moet onthou, alles gaan oor God. Ooral waar ek beweeg, word God sy naam verheerlik. Dit gaan nie oor ons emoties, ons sienings of ons gevoelens nie. God het een groter plan en een doelwit en alles gebeur in sy tyd, al vat het nog vijf jaar. Ek doen het wat hy sê en werk stapie vir stapie saam met die Heere en alles wat ek doen. Dit is maar net Satanse spanner in die wiele wat ek in vlees ervaar, maar hy bereik in elk geval niks nie. Al wat hy bereik is moendlik om my te stop met die werk, om my mismoedig negatief en frustreer te maak, maar die Heere sal in elk geval nie toele dat ek gestop word nie. God sal my nooit na een plek stee waar ek as bloedseier gesien word nie, waar ek gesien word as iemand wat op anders rug leen nie. My emoties en denke word aangeval. As ek daaraan toegee, gaan het my onderkry en ek gaan in een groef beland. Moe nie toele dat Satan die vlam blis nie. Ek is een vier wat nie geblis kan word nie, maar as daar die vier gaan flauw raak, gaan dit makkeker word om te blis. Laat dit Laat toe dat die Heere die wind in my laat waai om die vier te verspry en die boze te vernietig. My raadgever het die beeld gekry van een verwoestende veldpaan wat aangevier word dier winde en wat sy vlamme hoog legt in die boome en, bo- en, en boze. Ek is die vier, God is die wind, alles in my pad 
wat verwoes word, is die bose. Indien daar die vier kleine word in die wind gaan le, en die vlamme brand, en versprui starig, kan die brand weer dit geblis kry, en dit mag nooit gebeur nie. Ek is een passievolle kind van die Heere, ek is nie een christen nie, ek is een seen van die Heere, ek is sy seen, hy is my God, grafeer dit in my weese in. Die Heere ken my hart en hy verstaan hoe ek voel, maar God bly in beheer. Hy het die volmaakte plan en dit gebeur in sy volmaakte tyd en niks en niemand gaan dit stop nie. Beweeg net saam met die Heere, gaan waar die wind my vat. Die Heere is ongeleef, looflik baie lief vir my, hy sal my nooit verlaat nie, ek is nooit alleen nie, ek is bruikbaar en diensbaar vir hom en daar is min van my type hier buiten, hy kan en wil my nie in sy weermacht verloor nie, my eie bediening sy logo, God gee sy moedigste werk vir sy taste soldate, keep your head up, God give his hardest battles to his strongest soldiers, ek het self in my eie bybel studie, in die laaste week of so, die laaste paar dag, het ek saal die volgende woord in my bybelstudie ontvang, en kyk hoe hard praat die Heere, ek kan God sy stem nie hoor nie, dit is die raadgever wat vir my hierdie terugvoering geet, maar kyk hoe praat die Heere ook dier my bybelstudie met my, hy geef vir my Malachi 3 vers 13 tot 15, Malachi 3 vers 13 tot 15, ek lees het vir julle, julle het vermetele dinge oor my kwijt geraak, sê die Heere, maar julle vraag, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, Dit is nutteloos om God te dien. Wat een nut het dit, dat ons sy bevel uitgevoer het en in rouwkleren rondgeloop het voor hom, die Heere, die Almachtige. Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkig is, is en of die wat verkeerd doen vooruit gaan, hulle daar God uit en kom vry. Alright, dit is die skrif wat ek gekryd in my bybelstudie en toe kryd die uitklaring van my raadgevers, Ek lees het vir julle, moet nooit sê dat jou leven te te groot opoffering is om die Heere te dien nie. Die Heere hou nie daarvan nie. Hy het jou gekies, jy is uniek. Hy het een doel en een plan met jou. Hou op, kyk hoe mense om jou leven doen net jou werk. Dit is nie te vergeefs om die Heere so te dien nie. My liewe broer en sister, ja, (coughs) ek het baie slecht gevoel maar die Heere ken ook my hart. Ek praat in drie op soos een dwaas, omdat ek nie alles altyd verstaan nie, ek kan ook nie stil raak en self met hom praat, omdat my stem stil is nie, en ook gaan ek dier baie, baie harde beproevings, verdrukkings en aanvallen, iets wat baie min van die mense wat saam met my werk en wat my ken en wat my volg op Facebook, op WhatsApp natuurlijk sal weet, maar dier die genade van ons Heere Jesus Christus het die Heere my vergewe en kyk ek nou van vooraf weer voor en toe saam met hom, net soos Job sal ek die Heere nooit weer bevraag teken nie, ons leer elke dag, niemand van ons is perfect nie, maar het bly ons passie om in gerechtigheid en heiligheid natuurlijk voor God te lewe. Ons hoef nie alles te weet nie, dit sê die Heere baie vir my, ons sal nie alles weet nie, maar baie belangrik om ons geloof en ons vertrouw in Jesus Christus te stel en ons oor nie van hom af, af te haal nie, sterk te staan in ons geloof. My liewe broer en sister, uh, my bedieningswerk vir die Heere is Jesaja 42 vers 1 tot 4 het die Heere my opgeroep het die elfde van die elfde 2013 en uh, <coughs> Jesaja 61 vers 1 en 2 en Lukas 4 vers 18 en 19 staaf en bevestig my roeping, my bediening, my salving wat ek van die Heilige Geest van die Heere af ontvang het. Dit is nie een makkelijke roeping nie, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou natuurlijk aanval. Ek is heilige offer vir God, my hele leven is een vast, is een offer vir die Heere. Romeine 12 vers 1 tot 5 uh, kan jy ook gaan lees, wat jy self God soek 100% offers van ons amalse kant af. Jy kan God nie halfpad dien nie. Jy moet oprecht wees van hart, jy moet die Heere onvoorwaardig kan gehoorzaam, jy moet bereid wees om te sterf vir die Heere en sy koninkryk. Deer goeie en slechte tye moet jy om kan loof, eer en prijs. Maak die saak wat die Satan die vijand natuurlijk op jou pad plaas, en daar gee die Heere vir my Job 2, om natuurlijk vir julle te lees, Job 2 vers 10, daar staan geskryf, ek lees so'n stikkie verder af in die vers 10, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slechte aanvaar nie, dit is baie belangrijk, dat ons die goeie en die slechte van God moet kan ervaar, en, en hom kan loof eer en prijs natuurlijk in goeie en slechte tijd, dit is wat die Heere natuurlijk van ons verwacht, julle kan ook sien, dat my, 
die diepere vlak van bevrijding en my diepere vlakke in geloof, wat jy aan, wat jy aan beweeg, vertel hy, my, my, die verskil tussen die vlakke waar ek beweeg dieper in geest en een gewone christense leven, dit is net dieper, vertel hy, is net een diepere vlak van jou verhouding met die Heer en jy kom in volle syver uit siel, geest en vlees, dit is die verskil. Ja, my liewe broer en sister, ek het Jesus' bediening gekry, dit is die bediening wat ek van hier af ontvang het, en dit is een ongelooflike groot verantwoordelijkheid, die woord leer ons, dat Jakos het gehad, de voels het nesse, maar die sien van die mens het nie eers een rustplek vir sy kop nie, so het die Heere my kom leer om onafhankelijk van die wereld en van die mense te wees, van my enige mense te wees, ek hoef jy onder geen mense gesag of skare weer te beweeg nie, ek praat wat hy gees op my hart lie, of mense luister of nie, die Heere sorg ook vir my, daar staan geskrywe, kyk na die wille voels, hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skiere by mekaar nie jylle jimmelse vader sorg vir hulle is jylle nie baie meer werd as hulle nie, jylle moet jylle dis nie bekommer en vraag wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie dit is alle dinge waar oor die ongeloofig is begaan is, jylle jimmelse vader weet toch dat jylle dit alles nodig het, my vooruitsig is om een tyd natuurlijk vol te hou met die verantwoordelijkheid en samen wat die Heere op my skouwer geplaas het die woord sê ons is in die wet loop en ons allemaal is natuurlijk oor winnaars in die Heere Jesus Christus, maar tyd is natuurlijk in Godse hande en hy is nooit te vroeg of te laat nie God is altyd op tyd en dis absoluut die, die, die waarheid en my raad vandag aan elkeen wat na die boodskap luister is die volgende moet jy die bevrijding doen, as jy nie oprecht van hart is nie Moet dit nie doen vir een quick fix nie, want Satan sal jou tot de val bring. Jy moet 100% seker van jou keeses wees, jy moet 100% voorbereid wees, jy moet jou alles vir God kan gee, nooit terugdraai op jou keeses of jou besluit nie. Die woord sê iemand wat die hand aan die ploeg saan en ander omkyk na wat achter is, is nie geskik vir die koninkryk van God, die baie aarde woorde natuurlijk. Wat is die verskil, my liewe broer en sister, wat is die verskil tussen my en enige ander christen hier buiten, die verskil is zone beleidnis en bevrijding, die satan het geestelike rechte oor jou leven, hy het nie geestelike rechte oor my leven nie, so jou pad gaan jou moet ek baie moeiliker as my nie wees, omdat die satan jou kan aanval met siekte soos kanker, hy kan jou aanval met kar ongelukke, inbrake, moord, verkrachting, diefstal en verdrukking, God kan jou nie beskerm as jy buiten sê ruglijn en bepalingslewe nie, God kan jou ook nie beskerm as jy buiten jou gesag of autoriteit optreel, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. As jy in sonde wil verhaard en voortleef, moet jy nie vraag vir haar slechte dinge met jou gebeur nie. Terwyl jy in sonde vastgevang is, het Satan een recht oor jou leven. Jy wil in volle syverheid en heiligheid voor God staan. Jy wil alle geestelike rechte van Satan oor jou leven gebreek he. In my geval gaan ek dier baie moeilike beproevings en verdrukkings vir die werk wat ek vir die Heere doen, juist omdat Satan my probeer keer of wil stop om die volle waarheid van Godse woord aan die mens om te openbaar. In my bediening werk vir die Heere moet ek bereid wees om te sterf vir dit wat ek doen en waarin ek glo. Slechte dinge gebeur soms met goeie mense. Kyk wat het met Jesus gebeur. Hy is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat het en dier wie? Dier sy eie mense natuur kyk wat het met Stefanus gebeur, verstaan jy, hy is gesteenig, hy is met klippe gegooi, omdat hy opgestaan is vir die waarheid, en dit waarin hy gegloe is, kyk wat het met Jacobus gebeur, verstaan jy, hy is gesteek met, doodgesteek met die swaard, en vir dit wat hy gegloe, dit waarvoor hy gestaan is, niks in die leven is verniet, en as jou geloof jou niks kost nie, my liewe broer en sister, dan beteken dit ook uh, niks nie, ander gelovig is het weer alles wat hulle harte begeer, beste huise, beste karre, beste meubels, beste kleren, lekkerste koos, al die geld van die wereld, vier keer een jaar gaan hulle op vakantie, daar is geen tekort in hulle levens nie, en net omdat hulle sê, hulle glo in Jesus Christus, gaan hulle ook hemel toe, hoe gemakkelijk is dit nie, klink dit nie ook vir jou onrechtverig nie, ja my liewe broer en sister, maar toch gaan elkeen van hulle rekenskap gee, hoe hulle hulle reikdom spandeer het, soms gee die heren vir jou baie geld, net soos Job, om een positieve verskil in jou gemeenskap en ter te bewerkstellig, wat doen jy vir ander, dis my vraag aan jou, en wat doen jy vir die heren, betaal jou tienders aan die kerk, wie sit op die troonstoel van jou, van jou hart, verstaan jy mammon of God, wie sit daar so, geld kan baie doen, 
maar dit kan nie vir jou plek in die hemel loskoop nie. Vra maar vir Simon in handelinge 8 vers 18 tot 21, daar staan geskrywe, hoor wat het gebeur, toe Simon sien dat die mense die geest, dis die heilige geest ontvang, as die apostels hulle die handen opleed, hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, so dat elke wat ek die handen opleed, die heilige geest kan ontvang. Maar Petrus antwoord om, ga na die verderf toe met jou geld en al, denk jy, jy kan die gave van God met geld koop, en hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesintheid tegen ons God is nie recht nie. Verstaan jy, my liewe broer, sister, nooit kan jy met geld, jy met geld kan jy baie doen, maar met geld kan jy nie die gave van die heilige geest koop nie, nooit nie, jy sal dit nie op die manier kan bekom nie. Satan en die derde van sy engele het tegen God in opstand en hoogmoed gekom in die himmel, hulle wou nie onder God sy gesag knie buig nie, God het hulle uit die himmel uitgewerp. Vandag hier die Heere vir elke van ons en vir julle, het kiese of ons onder sy gesag gaan knie buig of nie. Die Bijbel dra die hoogste gesag hier op aarde. Die Heilige Geest leid ons natuurlijk in waarheid, toets altyd die woord met die woord. Godse stem is kritiek en baie belangrik. Daar staan geskrywe, leid daar baie mooi, as jy jou self nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Een lijn wat God omself in die Bijbel trek. Nog een lijn wat die Heere omself in die Bijbel trek. As enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dit sluit aan jou ma, jou pa, jou broer, jou sister, jou huis, jou kleren, jou karre, jou vrou, jou kinders, jou strandhuis en jou boorsplaas, en dit sluit alles in. As enig iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. So jy moet Jesus op jou hart dra, baie belangrik, niks vir afgod in die leven nie. God moet in alles in jou leven eerste kan wees, hy moet jou leven beheer, jy moet Jesus kan uitleef, jy moet die licht vir die wereld kan wees, en natuurlijk jou lampe moet jy ten alle tye kan volhou, en jy moet natuurlijk nooit die voet van die Petra afhaal, die baie, baie belangrike rugleine wat die Heere vir my gee, terwijl ek hierdie leerstelling na julle toe bring. Nou vraag jou weer vandag, luister mooi, drink jou koppie koffie, luister mooi, wat die pad sal jy eder verkies om te loop? My pad, die pad wat ek dan vir die Heere loop, met baie moeilike beproevings en verdrukking, vertaai my pad, my bediening, die pad wat die Heere my kom leer, die moeilike pad, of die gemakkelijke pad waar jy alles het, die beste het, in sonde kan leef en vastgevang is, niks hoef te doen nie en nog steeds oorwinning in die Heere Jesus Christus kan behaal. Hoekom? Omdat jy in Jesus Christus gloe. Jy wil niks minder, niks meer vir Godse Koninkryk gedoen het nie. Jy wil nie uitgaan en een verskil gaan maak het nie. Jy was nie lus vir Satan en sy boze macht en en al kon jy Godse stem nie hoor nie, het het jou nie veel geplaan nie. Vir jou het Christenskap net oor jou self gegaan, jou geloof was natuurlijk krachteloos, het het min inpak in die wereld gehaard. Wat leer die woord ons? Waarna moet ons oplet in die klas? Kom ons kyk, kom ons kyk na paar skrifte wat die Heere vandag op my hart te luister mooi na, die eerste skrif is Romeine 10 vers 9, ons allemaal ken om as jy met jou mond beleid dat die Jesus die Heere is en met jou hart geloof dat God om uit die dood opgewek het, sal jy gered word, so daar is jy in Jesus Christus geloof dat hy die Seen van God is, die Christus, hy is uit die dood uit op opgewek, opgevaan, naar die hemel toe sy gereed word, hoor, hy, baie belangrik, nog een skrif, wat die Heere my gee, in Johannes 3, vers 5 tot 10, ek is maal oor die skrif, ek lees het vir julle, julle weet dat Jesus gekom het, om die sones weg te neem, en daar is geen sone in hom nie, iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie, iemand wat aan ons sondag, het om nie gesien nie, en ken hom nie, Liewe kinders, moet nie dat iemand jylle misleid nie, wie rechtverig lewe is, rechtverig soos hy rechtverig is. Wie aan ou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag, en die Seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat die kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondag nie, omdat hy uit God gebore is, hieran is dit duidelijk, wie kinder van God en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier rechtvaardig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, die skrif is hard en duidelijk, my liewe broer en sitter, kom ons gaan nou nog een skrifie toe, wat die Heer in my gegeet, Markus 8 vers 36 tot 37, wat help dit? een mens toch om die jylle wereld as winst te verkry en sy leven te verloor. En wat sal een man, wat sal een mens kan gee en rouw vir sy leven? Verstaan, wat help het, jy kan die jylle wereld as winst, maar jy verloor jou so, wat beteken het absoluut niks nie. Dan baie, baie belangrik, baie van ons wil lau wees, ons wil ons brood aan al bykante gebotere, ons wil jimmel toe gaan, ons wil 
die pulp sê van christenskap, maar ons wil absoluut niks daar aan doen nie, maar ons wil ook die wereld geniet, verstaan, ons wil lauw wees, in openbaar in 3 vers 15 en 16, waarski die Heere, ieder en elk van ons, ek weet alles van wat jylle doen, ek weet dat jylle nie koud is nie, baie is nie koud nie, en ook nie warm nie, as jylle maar koud of warm was, maar nou omdat jylle lauw is, die broeitje en arbeidkante gebotter is nie warm is nie, en ook nie koud is nie, gaan ek jylle uit my mond uitspoeg. So die waarschuwings in die skrif, openbaring 3 vers 15 tot 16, praat hard en duidelik. Dan nog een skrifie wat die Heere vir my natuurlijk gee, luister na die skrif asjeblief, dis een harde skrif wat die Heere vir my gee om met jylle te deel, Matthies 25 vers 24 tot 30. Ek lees het vir jylle, toe kom die een wat een gouwe minste kon vang het, en sê, meneer, ek ken jy en weet dat jy een harde man is, wat oes waar jy nie gesaai het nie, en plik waar jy nie geplant het nie, omdat ek bang was, het ek jy minstek in die grond gaan begrawe, hier is jy geld terug, toe sê het sy eienaar vir hom, jy is een slechte en een leislaaf, verta, jy baie wil net sit in TV, kyk, baie wil verwag, dat ander mense die werk wil doen, jy wil absoluut net vir die koninkrijk van God doen nie, jy is een slechte en een leislaaf, jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en plik waar ek nie geplant het nie, dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my komst met die rente teruggekry het, vat die minst het van hom al weg, en gee dit aan die een wat tien het, aan elke wat het, sal meer gegeen word, en hy sal oorvloed hee, maar van hom, wat nie het nie, sal ook die biekie wat hy het weggevat word, luister mooi wat gaan gebeur, en gooi die nutteloose slaaf, uit in die diepste duisternis daar buiten, daar sal hy heil en op sy tanne knars, jy sê my liewe broer en sister, jy kan nie net in die boot sit, en absoluut niks wil doen, vertaan jy uh, die buitenkant, jy verwacht dat alles en amal alles moet doen, en jy verwacht om niks te doen nie, dit gaan het oor me, myself en I, die nieuwe drie, eine, drie eenheid van die wereld, en uh, dit is nie wat die Heere van jou verwacht nie, hierdie skrifgedeelte praat baie, baie hard en duidelik, die pad, my liewe broer, sê, die pad wat ek vir die Heere stap, is nie altyd makkelijk nie, ek dink jylle kan het sien en beleef wat ek ervaar en wat ek met jylle gedeel het, maar het bly altyd die eer en die voorig om deel van Christus Jesus' leiding te kan wees, um, al verstaan ek nie altyd al die beproemings en verdrukking wat dier ek gaan nie, weet ek dat daar waar ek zwak is, is ek eindelijk sterk, en word die Heere natuurlijk boe alles in, sy, in die troonkamer verheerlik, daar waar op die troonstoel sit, hy is die rechtverige God, hy word boe alles verheerlik, en dit is al wat in my hart, vir my saak maak, daar is daar aangeskrywe 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, een skrifie wat ek graag met julle word deel, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Heere roem, luister mooi, die man wat die proef deerstaan het, is nie die een wat omself prijs nie, maar die een wat dier die Heere geprijs word, is dit die wonderlijke woord, en ek wacht vir hy woord, die dag wanneer ek dier die die beproevings en verdrukking gaan, ek het oorwinning behal, weet ek die Heere sal hy woord ook sê, wat hy my gaan sê, ek verstaan jy gaan my prijs, omdat ek gehoorzaam was, omdat ek deersetting gehad, het sterk gestaan het in my geloof, dier baie baie moeilike tye, en ook geoffer het, opgeoffer het, as offer vir die Heere, as een vast, het ek myself as offer vir die Heere gegee en een tyd volgehou en, en dit wat op my, op my hart kom leed, dit is vir my oorsinskrif, wat die eer, wat die voorheg, en mag die Heere boe alles verheerlik word, mag sy perfecte wil op aarde natuurlijk geskiet, en mag sy naam geheilig word, mag sy koninkryk om soos in die jimmel, net so ook op aarde. Hoekom is my bediening daar, my liewe broer, sister? Hoekom doen ek <coughs> hierdie werk vir die Heere? Hoekom is ek gehoorzaam? Hoekom is al soveel ander bedienings kerkinstellings en geestelike instanties hier buiten, hoekom is daar soveel christelike geestelike leiders, hier is baie ander geestelike leiders hier buiten kan, is hulle ook bezig om in die tyd te moord, dit wat ek vandag vir julle wil vraag, is hulle allemaal, hulle werk hard, is hulle ook bezig om in die tyd te moord, nee my liewe broer en sister, hoor vandag die woord van die Heere, hoor wat, wat die Heere op my haar kom net, hoor wat is die rede, hoekom ons natuurlijk op aarde geplaas, hoekom ons daar geplaas is, ons werk, is om te praat, te bemoedig, te vermaan, te tig, te recht te wees en te bid, om wijsheid met allemaal te deel, en met mekaar natuurlijk, om berading, sonne beleidings en bevrijding te doen, en gehoorzaam te wees aan die stem van die Heilige Geest, om die woord boe alles te gehoorzaam, te respecteer en te eerbiedig, om hande te vat en saam aan die Koninkrijk van Jesus Christus te bou, mekaar te help en dien ons, dit nodig, benodig het, verstaan jy, bedien ons dit benodig, op die finale dag van oor, hoe gaan jy nie kan omdraai, en vir die Heere sê, jy het die geweet nie, want die Heere weet, jy die waarheid ontvang, 
of jy die waarheid ontvang het of nie, dan sal die Heere vir jou die volgende sê, so gaan sy saan stuur ek my profeet aan jou toe, maar jy wil nie geluister het nie, dan het jy natuurlijk een baie groot probleem, die woord sê nie vir nie, dat daar sal een geween en een geknerf van tanden wees nie, God sal nooit, my liewe broer en sister, tegen sy eie woord in opstand kom nie, so my liewe broer en sister, dobbel met jou plek in die hemel as jy wil, vat kans en genie die lewe, genie die wereld, genie die sone waarin jy so gemak het by die lewe, jy is gewaarskie, Dit is altyd makkeliker en meer gerieflikker om op die afstand te sit en te kyk hoe ander die werk doen. Dit is baie makkeliker om te vervloek, slecht te sê, te bespot en te beskinner as ons, as ons self regheid met mekaar te praat oor die probleem wat op jou hart gelee word of gedruk word. Dit is baie makkeliker en meer gerieflikker om op jou bank in die sitkamer te sit, seepies te kyk, vleis te braai, partijkie te en rekpie te kyk, as om self iets vir die koninkryk van God te doen. Ons christene is so gemakkelijk hier buiten, ons wil absoluut, absoluut niks doen hier buiten nie, niks nie, ons wil niks doen nie, maar laat die kerk en die geestelike leiders nou net iets verkeerd sê, iets verkeerd doen, dat hulle die slechte mense op twee, op twee bene, dan word hulle bespot uitgetaard, uitgelag en vir die varken gegooi, dit is hoe ons sogenaamde christene like en optree, ek het 6 jaar in die bedieningsveld vir die heren, ons krijg geen ondersteuning hier buiten nie, ek praat nou van geestelik en vleeslike ondersteuning, jy krijg dit nie, elke maand is daar, twee mense wat my bedieningswerk ondersteun, dit is absoluut, absoluut skokkend man, maar dit sal ons nie stop nie my liewe broer en sister, God is in beheer van alles, al die goud, al die silver behoort aan hom, hy sorf ons, hy stuur ons, hy beskerm ons, hy lei ons in waarheid, tel on, hy tel, uh, vertel jy, hy lei ons in waarheid, ek wil vandag vir jou uitmoe, tel op jou kruis vir die Heere, hy hoop terug sit en verwacht, dat ander die werk moet doen, een beter land, my liewe broer, sister, een beter gemeenskap, begin by jouself, definitief, definitief, of jy wit, pien, perf of swart, of jy Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat, dit begin by jouself, elke keer met naam self, kyk self onderzoek doen, natuurlijk terug beweeg teken word, hoe baie belangrik, God gaan jou nie straf, as jy nooit die echte syver evangelie van Jesus Christus gehoor het nie, maar hy gaan wel optreed in die valse geestelike leier, wat in sy naam praat, profiteer en optreed, sonder dat hy hulle opgeroep het, sonder dat hy hulle gesag en autoriteit gegeet, ek het al baie wonen werk in my leven gesien en beleef hier buiten, maar alles gaan oor geloof, opofferings en gehoorzaamheid, daar is een prijs om te betaal, net soos Jesus ook een prijs betaal het, Godse tyd is altyd, altyd perfect, moet, het, moet, moet nooit opgeen nie, staan sterk in die werk wat die Heere jou opgeroep het, staan sterk dier jou beproevings, daar staan geskryf 1 Korintiërs 10, 13, geef versoeking wat meer is wat de mens kan weerstaan, het jylle oorval nie, God is getrouw, hy sal nie toelaat dat jylle boe jylle krachte versoek word nie, as die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat jylle dit kan weerstaan, 1 Korintiërs 10, 13, nog een skrifie wat die Heere my gee, Jakobus 4, 7, onderwerp jylle dan aan God, sta nie duivel teen, en hy sal van jylle wegvlug, Jakobus 4, 7, Hebreers 12, 4, jylle het nog nie so teen die zone weerstaan gebied, dat het, dat het vir jylle strijd om lewe en dood geword het nie, my liewe broer en sister, Weet jou erg moet jy weerstand bied, as het kom by lewe en dood. Nou Hebreus 12 vers 4 sê die Heere vir jy, het nog nie daar uitgekom, wat het een strijd om lewe en dood geword, dat jy het so tegen die zone weerstand gebied het. So ons het nou baie om te leer, as ons kyk na Paulus en Petrus en die beproevings en verdrukkings wat hy man het dier is vir hulle geloof. My liewe broer en sister, hier is baie valse profete hier buiten. Die het in Noemium 18 toon as sê die Heere, as jy die naam van die Heere gepraat het of opgetree het en 2 of 3 getuins het gestaal van die vestig het hulle jou met klippe dood gegooi en die tye voor Jesus Christus gekom het. Vandag is daar genade, as jy jou hand opsteek en sê, weet jy wat, ek het myself opgeroep, ek het die fout gemaakt, God het my nooit opgeroep. Hier baie van ons geestelike leiders, nie amal nie, het uit die skooi gekom, besuit hulle wil een geestelike leier word, omdat het een goeie beroep geword is, is een dokter, een advocaat, een fiarts, een skoolonderwijser, daar is goeie geld om te maak in die Heere Jesus Christus en baie het hy beroep uit gekies, dat het een Ja, dit het, dit verstaan om een geestelike leier te wees, het een baie goeie beroep geword, en dan gaan, hulle gaan swat vir 7 of 8 jaar as uh, in theologie, en die dag van hulle wereldse wijsheid bekom is op universiteit gesaag het, 
uh, die, die uh, certificaat ontvang het en ingesweer is, is dit nou automatisch hulle toestem om in die naam van die Heere te preek, te profiteer, te trouw, te doop, te begrawe. My liewe broer en sister, wie die mense opgeroep het, God hulle opgeroep of het hulle self opgeroep? En ek wil vandag vir sê, as jy praat of optree in die naam van die Heere, sonder dat God jou opgeroep het, is jy niks anders as een valse profeet. Die woorde, die Heere geef vir my een paar uh, uh, feite wat hy graag wil ek moet met julle deel, hy geef vir my een skrif Matthies 7 vers 21 en 3 tot 23, nie elke wat vir my sê jyre, jyre sal nie koninkryk van die himmel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die himmel is, baie sal daar die dag vir my sê, jyre, jyre het ons dan nie in die naam gepreek nie, dier die naam boze geeste uitgedrijf en die naam baie wonder gedoen nie dan sal ek openlik vir hulle sê ek het jyre nooit geken nie, gaan weg van my af jyre wat die wet van God oortree, baie, baie belang, jy wil nie voor Jesus staan en hakel nie, jy wil natuurlijk ontken, die kawoord van die koning geskui dier die stem van God, baie, baie belangrik, Matthies 24, 24, <coughs> daar sal vals Christus en vals profete na vore kom, en hulle sal groot tekens en wonne werke doen, om, as dit moeilijk was, self die uitverkoning is mislui, maar hulle gaan het hier recht kry, as jy natuurlijk die stem van die heilige geest kan hoor nie, baie belangrik, my liewe broer en sister, nog een belangrike feit, wat die heren vir my geel met julle te deel, is die hele feit van goelaars en tovenaars in die tyd van Egypte, toe Israel in Egypte is, het baie van die goelaars en die tovenaars ook, van die tien pla wat Mooses gedoen het gedoen, verstaan jy, hulle het, ook boze mag en krachtig haar, baie belang, so, dis ook om daar valse Christus en profetes, al kom wat ander aan een wonne werke tekens doen, wat selfs die uitverkoring is mislui, en jy moet waaksam wees, en jy moet na God sy stem in jou haar kan luister, anders dan gaan jy nooit weet, wat die waarheid is nie, nou die dag, kort trikkie terug, kom een persoon na my toe, hy vertel my van hierdie groot profeet, wat groot gaaf is van die heilige geest af ontvang het, hierdie profeet, kan blijkbaar vir jou alles vertel wat in jou leven gebeur is. Vanat jy gebore is, kan hy alles van jou leven aan jou vertel. Hy is een groot profeet vir die Heere, en hy, is kra- hy, hy, en hy het een krachtige gave van die Heilige Geest af ontvang. En die persoon vraag vir my, wat denk ek van dit? Dit wat hy nou vir my gesê het. <coughs> en um, hoe voel ek daar oor? Wel, my antwoord was eindelijk baie, baie makkelijk gewees, my liewe broer en sister, ek het om geantwoord, die woord waarste ons oor valse Christus en profete, die oordeelstraf en vergelding kom natuurlijk die Heere toe, jy moet altyd die woord met die woord kan toets, jy moet die heilige gees kan deelmaak van jou keeses en besluite, jy gaan nooit weet wat is die waarheid, as jy nie die stem van die heilige gees kan hoor nie, jy moet die Heere kan vraag of daar die profeet dier hom gestuur is, het die Heere daai profeet opgeroep, ja of nie, baie baie makkelijk, kom die woorde wat daar die profeet spreek, kom het van die heilige gees af, of kom het van een valse gees af, jy moet het kan staaf en bevestig, maak die saak, hoe goed en oulik die profeet lyk of optree nie, die satan kom soos die dief van die naas, soos die engel van die lus, soos die bril en die op soek na iemand stof te verslind, <coughs> en te verskeer, Jy moet altyd, altyd onthou, dat Satan alles weet van jou. Luister mooi wat die raad dat ek vandag vir julle gee. Drink jou kopie koffie, luister mooi. Jy moet altyd onthou, dat Satan alles weet van jou. Hy weet waar en wanneer jy gebore is. Hy kan natuurlijk alles vir jou vertel van jou verlede. Want, hy was self ook daar, verstaan jy, baie baie makkelijk, so hy kan alles veel vertel van die verlede, van die toekomst kan hy jou absoluut niks vertel nie, net God ken die toekomst voor en toe, net God weet, wanneer en wat gaan gebeur, die woord sê in Amos 3, 7, luister mooi na die woord van die Heere, die Heere God doen niks, as hy sy besluit nie bekend gemaakt het aan sy dienaars, die profeet en die baie belang, betekje wees die Heere vir ons goed, verstaan jy van wat in die toekomst gaan gebeur, soms wees die Heere ons iets van die toekomst, maar ons mag nie daar oor praat nie, hoekom, want dit is in die toekomst, verstaan jy, as iets in die toekomst is, praat ons nie daar oor nie, verstaan jy, baie, baie belangrijk, wat Satan wel kan doen, luister baie mooi, ek geef vir julle baie wijsheid in raad vandag, wat Satan wel kan doen is, om sekere goed oor jou leven uit te spreek, of te profiteer, Klink dit bekend, my liewe broer en sister, klink dit bekend, het jy, het jy al so iets ervaar in jou kerk of selgroep of waar jy jouself ook al bevind. Die Satan misbruik mens as vestings om al sy veilwerk op aarde te doen. Hy werk vir al 
dier valse profete, baie vals profete het een waarseers gees in hulle siel en geestes areas van hulle lichame, hulle probeer self God speel, as jy hulle valse profetie of leens, wat oor jou oor uitgespreek word, oor jou lewe uitgespreek word, as jy dit aanvaar, dan gee jy self een sat aan die geestelike recht, om jou lewe in daar die richting te drijf, en jou op so'n manier te verwoes en te vernietig, pas op, vir valse profete, pas op vir waarseerij, toets altyd die woord, met die woord, dis kritiek, dis baie belang, luister na die stem van die heilige gees in jou hart, mense sal oor my profeteer, my lewe broers, is dan nog voordat hy of sy klaar is, sal ek klaar weet, of dit van die Heere afkom of nie, ek verwerp en knipsikke uitsprake, oor my lewe af, in Jesus Christus, een koosbare naam, ek kan vaar en gloer het nie, as God het nie self, dier sy heilige gees, aan my gestaaf, en bevestig het nie, pas op, Die satan is baie slings in die verband. Nou baie wel aan terwijl ons op die, op die vlak is, wil ek graag praat oor hande oplekking ook. Mense wat val en rondrol in die kerk, het jy dit al sê, mense leer die hande op, al val die mense daar tussen die bank of daar tussen die matte val voor al die mense rond. Ek wil vandaag vir jy sê, is dit skriftierlik. Waar staan dit natuurlijk in die bybel? Vertaai, as iemand vir my sê, daar waar mense platval en wat hulle rondrol en kerkbank en goed, moet hulle dit natuurlijk met die skrif natuurlijk kan bevestig. Waar staan dit in die bybel, my liewe broer en sister? Al wat ek lees, is toe die heilige gees oor die mense gekom het uh, toe praat in een tale, dit is nou in handelinge 2 vers 1 tot 13, nergens word daar gerol en geval en word het show and shine in Godse kerk en gemeente nie, die kracht van die heilige geest, luister baie baie mooi, die kracht van die heilige geest kan jou aanraak, sonder dat enige persoon, sy of haar hande op jou lewe, baie baie belangrik, onthoud dit altyd in jou lewe, die Heer het my op een stadie, my lewe broer en sister, saam met die ander gesalfde kind van God, na hospitaal toe gestuur in Pretoria, in die hospitaal, wat daar een jong sien wat leukemia gehad het, dit is nou bloedkanker, ek het 100% gedoen wat die Heere my op my hart geleed om te doen, daar was geen salving nie, geen ander oplegging nie, geen valse hoop of professie nie, ek het net gebid en my volle geloof op die Heere gestel, drie maanden later was die sien gezond, daar was nie een stikkie kanker in sy lichaam te vinde nie, Al die loof en eer kom natuurlijk die Heere toe. So kan ek bid en bevrijding doen my liewe broer en sister uit betoorde uit waar ek bly. Daar enige plek in die wereld wat Jesus genees en bevry mense dier die kracht van die hele geest. Nie koert nie. Ek is maar net die instrument dier wie die Heere sy werk doen. Vertaai, dier kracht van gebed en dier geloof word die deurbrake gedoen. Daar is baie kracht as jy geloof het, as jy gloe in dit wat jy gloe. Pas op wie jou die hande oplee, ek waarski jylle, pas op wie jylle die hande oplee, pas op ook op wie jy jou hande oplee, moet niks doen as die Heere nie opdracht gee nie, ek vraag jylle mooi, moet niks doen as die Heere nie vir jou opdracht gee nie, luister na die stem van die Heilige Gees in jou hart, elke geestelike leier gaan rekenskap gee oor hoe, oor, oor jou doen en laat op aarde, baie belang, elke geestelike leier, gaan rekenskap gee oor jou doen en laat op aarde, baie belang, dit wat die Heer op my hart druk, alles wat jy sê en wat jy doen, moet in gehoorzaamheid aan die stem van die Heilige Gees geskiet, daar staan geskrywe, luister mooi na die woord van die Heere, 1 Timotheus 5 vers 21 en 22, ek beveel jou, voor God en voor Christus Jesus en die uitverkoorde engele, om jou aan hierdie voorskrifte te hou, sonder veroordeel, of partijdigheid, luister nou mooi na die vers, moet nie iemand oor haastig die hande oplee, en jou so aan die sones van ander mede plichtig maak he, sorg dat jy onberispelik bly, vroeg in my bediening het ek juist tot die val gekom my liewe broer en sister, dier hande oplegging en valse profete, as die geestelike leier of profeet vals is, dan bind hy jou dier hande oplegging, dit is een geestelike manifestatie en binding in geest, dier die valse geest wat uit hom, die valse profeet natuurlijk uit manifesteer, te vinnig het ek in my lewe hande oplegging toegelaat, te vinnig het ek na hulle leens geluister en dit oor my lewe aanvaar, te vinnig het ek die leens gevat en oorvertel aan ander mense, sonder om dit met die stem van die heilige geest te staaf en te bevestig, ek weet dat, waarvan ek praat, my liewe broer, sister, ek was self daar, ek was daar gewees, ek weet hoe dit voel, 
Jy kan absoluut niks in niemand hierby te vertrouw nie. As jy die stem van die Heilige Gees kan hoor in jou hart, dan luister jy net na die Heere, na niemand anders nie. Daar is baie verleidelike geest die hier buiten, wees op rechts is duive, versucht as die slange, wees waaksam, ten die bose aanvallen van die vijand om ons. Die satan kan jou dier enige persoon misleie en aanval. Weer eens praat ek uit ondervinding, ek was daar gewees, Ek sê nie alles en allemaal is vals nie. Ek sê jy moet het kan staaf en bevestig met die stem van die Heilige Geest. Jy moet God sy stem kan hoor, jy moet met God kan praat. Jesus het gesterf daarvoor. Hy het die vloek aan die kruis geword, so ons elke sien en belofte van God kan ontvang. In Jesus Christus het jy gesterf. God het jou levende gemaakt. Jy lewe in die eeuwige licht en waarde van die Heilige Geest. God het eindroms recht oor jou. Daar is net een minnelaar dis in jou en ons hemelse vader, en sy naam is Jesus Christus, niemand kan die plek van Jesus inneem, en niemand nie my liewe broer en sister, geen geestelike leier, geen doen nie pastoor, leera, priester, profeet, geen wat hy ook al homself noem nie, daar is een middelaar tis in jou God, en sy naam is Jesus Christus, die stem van God in hierdie verband is kritiek, en baie belangrik, my liewe broer en sister, sonder die stem van God, kan ek hierdie hele bediening toemaak, hoor vandag die woord van die Heere, hy geef vir my twee skrifte, om met julle te deel, ek is amper klaar, Johannes 10, vers 3, vers 16, vers 27, ek lees het vir julle, die skape luister na die herderse stem, hy roep sy skape op hulle naam, en lei hulle uit, Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Alright, krachtige skrif, nog een skrifie wat die Heere my gee, 1 Samuel 12, vers 14 en 15. As jylle ere bied aan die Heere betoon, om dien en na sy stem luister, en jylle ook die verset en die bevel van die Heere nie, jylle sowel as die koning wat oor jylle regeer, sal die Heere jylle God by jylle wees. As jylle nie na die stem van die Heere luister nie, en ongehoorsam is aan die bevel van die Heere, sal die Heere teen jylle wees, so steen jylle voorvader. My liewe broer en sister, hy woorde praat hard en duidelik, beleiders van sondes en geestelike bevrijding is kritiek en baie belangrik in ons kerk en stansies. Mense moet siel, geest en vlees gesuiver en geheilig word. Hulle moet van die duisternis tot die licht verlos en bevry word van die bose gevangeniskap van Satan oor hulle, wat Satan oor hulle levens het. Al nege gaves, my liewe broer en sister, moet binnen jou kerk manifesteer, anders is daar definitief probleme. Jy kan die gaves van die heilige geest lees in 1 Korintheer vers 12, vers 1 tot 11 vroeg in my bediening wat daar geen vrug en sien op my werk nie my liewe broer en sis, draai eerste 2,5 jaar hoekom wou ek weet het die probleem by my gelee doen ek dan iets verkeerd mense vraag my dan vir hop, ek kan help ja maar die grond moet recht en goed natuur voorbereid word, dit was die woord van die Heilige Gees aan my, die bevrijdingswerk is 100%, maar maak my, dit is nou die Heere deel van die besluit en die keeses om die bevrijding te doen, ja nee, God ken die hart van die mens, hy weet of die persoon recht is, of nie recht is nie, hy weet of die persoon op recht is, of nie op recht is nie, die grond moet recht natuurlijk en goed voorbereid word, die laaste ding, wat jy moet doen, is om weer in die selfde zone vastgevang te word, daar staan geskryf, ek lees het vir julle, Matthies 12, vers 43 tot 45, wanneer een onreine geest uit die mens weggaan, Zwerf hy dier doorstreek op soek na een rustplek. As hy dit die kry nie sê, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom na terug en kry dit <coughs> onbewoon skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste nog slechter as hy self en hulle trek saam met hom en gaan woon daar. Aan die einde is so'n mens slechter daaran toe as aan die begin. So sal het ook gaan met die slechte mense van vandag. Jy sien my liewe broer en sister, ons moet die bybel kan leef met woord en daad. Die, die Heer het vir die vrou wat op overspel wat trappes sê, gaan uit en sondag nie meer nie. Ons moet kan breek met die sonde en die heilige lewe lewe, want die Heer sê, hy is heilig, ons moet ook heilig lewe. God stier niemand hel toe nie. Niemand. Mense maak self die kies om hel toe te gaan. Vir alles in die lewe daar natuurlijk tyd behalwe vir die Heere. So stel hulle elke dag uit tot op die einde. As hulle hulle oe uitvee, dan is dit te laat. Mense wil, mense wil kompromis aan Godse woord. Mense wil swaai en draai aan Godse woord. Groot fout, my liewe broer en sister, jy kan nooit met jou plek in die hemel dobbel nie. Niks in die lewe is die prijs waard om hel toe te gaan nie. Bekeer, 
daai terug na God, erken belei en distansieer van alle sondes in jou leven, gaan sal bevrijding my mense wat dier God geroep is, om hierdie bevrijdingswerk vir hom te doen, moet nie een dag verder uitstel, en morgen is daar ook te laat, die pad van my die Heere is soms baie alleen my lieve broer en sister, jy kan my niks daarvan leer, en ek het 6 jaar so ondervinding, dit is baie, dit is een baie eenzame pad, jy kan niks in niemand natuurlijk vertrou nie, die satan is baie slings achter baks, pervers en boos, moet nooit sy mag en kracht onderskat nie, Jesus het vir ons kom leer om nooit ons vertrouwe op mense te staan nie, die satan kan geestelik en vleeslik natuurlijk aanval, wie is waaksam en wakker, sien die vijand vir wie hy werkelijk is, daar is kan geskrywe, twee skrifte wat die Heere vir my gee, Jeremia 17 vers 5, so sê die Heere, daar is een vloek op die mens wat sy vertrouwe in mense stel, wat sy kracht soek, en by, by sterflike mense, by sterflike mense, en van my af, wegdraai, daar, dat verstaan jy, so, moet nooit jou vertrouwe in mense soek, en dan die laatste skrif, wat die Heere vir my gee, Johannes 2, vers 23 tot 25, hoor hier die kritieke skrif, in die woord van God, Johannes 2, 23 tot 25, ek lees het vir jyre, terwyl Jesus vir die vieren van die paasies in Jerusalem was, het al baie mense tot geloof in hom gekom, toe hulle die wonderteken sien wat hy doen, maar luister hier, maar hy het hom nie, op hulle verlaat nie, omdat hy geweet het, hoe hulle allemaal is, hy het nie nodig gehad, dat iemand om iets van een mens vertel nie, want hy het self geweet, hoe mense is, verstaan jy, die Heere leer ons daar, om nooit, nooit enige persoon te vertrou nie, jy ken nooit een persoon nie, verstaan jy, God het my ook geleer, my nooit een persoon op sy uiterlijke oordeel nie, moet om ook nie, uh, op, op dit uh, judge nie, wat op die einde van die dag, dit gaan oor wat in sy sieling gees aan, uh, aangaan, en Satan is baie slings, baie baie slings, en achterbaks, my liewe broer en sister, ek is klaar, wat ek dier hierdie leerstelling vir jou wil kom leer het, is die manier, hoe Satan jou kan aanval, ek is 6 jaar in die bediening, ek is 50 maande, in hierdie tydperk, en het ek vir julle vandag sê, dit is een harde pad om te stap, dit is absoluut te eer en een voorig om deel van Christus Jesus sy leiding te kan wees, maar ek kan vandag vir jou sê, dit is een geestelike pad wat jy saam met die Heere stap, wat die gewone Christen op straat nie ken nie, baie van ons gaan so na kerk, toe sing een paar lofliede, luister wat die domie sê, drink een koppie koffie, eet een koek, sister, ons gaan jimmel toe, dat ek vir julle sê, ek was daar gewees, en van dat ek in die diepere vlakke inbewege, wat ek bevrijding doen, ek sien hoe die Heere de moon uit mens uit drijf, ek sien hoe die Heere siek is, soos kanker genees, ek sien die woord van wijze wat die Heere op my hart le, maar ek weet ook daar is een prijs, om natuurlijk te betaal, uh, vir die werk wat ons doen, en ek wil vandag vir jou sê, as jy bevrijding wil ontvang, as jy besluit die dag om nader aan Jesus Christus te kom, moet jy weet, God was jou skoon, witter as sneeuw, van die punte van jou hart tot die punte van jou toon, en witter as sneeuw, siel geen vleesverstand in hart, maar hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, ja, Satan sal een realiteit geestelik in jou leven word, ja, God ook, hy sal jou bewaar en beskerm, en jy gaan dier beproevens en verdrukking gaan, die Seen van God, die Christus is in Matthies 4, het self ook dier beproevings en verdrukking gegaan, en ek wil vandag vir jou sê, jy moet sterk staan, en niks in die lewe moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees, jy kan ook niks in die lewe veraf God nie, jou oe moet gefokus bly op Jesus Christus, op die dinge van die hemel daar boe, en jy moet diensbaar en bruikbaar wees vir Godse werk, jy moet vir die Heere bid om vir jou visie te gee, jou doel gerust te maak, en dan moet jy sy stem kan luister, geloof in jou voete kan sit en gaan waar die heilige geest stem jou stem, my liewe broer en sister, moet niks hier buiten sê of doen, as die Heere jou nie opdrag gegeet nie, en ek vir jou sê, dis absoluut die Heere in die voorrecht, om hierdie pad saam met die Heere te stap, ja, ek verstaan nie altyd alles nie, en ek het in groot opstand teen oor die Heere gekom, omdat, dat ek vir jou sê, gaan sit, enige persoon, gaan nie vir 50 maande binnen huis sit, in gevangenskap met ketangs om sy voete nie, baie min mense gaan vir 6 jaar vir niet werk, omdat hulle geestelik nie so ingestel word, die mense wil nie hierdie type werk doen nie, want hulle is gefokus op die dinge van die wereld, en ja, amal wil die beste, die enigste, amal lewe om vooruit te streef, en as ek vandag vir jou sê, jy weet wat, alles wat jy het, is net geleen aan jou, dis alles net genade, nou ek kan vandag vir jou sê, ek was van van hero tot zero, ek weet om van boer die wolke te val tot onder, ek weet hoe voel het, wanneer die mat onder jou voete uitgerik word, en op die stadion was ek baie opstandig, en kwaad vir die heren, en ek het om van alles beskuldig, wat daar kan wees, en weet jy wat, as die heren die tydperk nie op my leven toegestaan, was ek held, ek was 
so verkeerd, ek het so veel foute gemaakt, waar oor ek skaam was, en wat ek verneder was, en weet jy wat vandag gebruik die Heere, my juist in al die kanaal, om mense te red, mense verlos en vry te maak, en ek kan vandag vir jy sê, baie van ons mense verstaan nie die, 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 die inpak, wat die geest is real om op ons leven mee, op ons mense sy leven sê, die ons gloe in die heilige geest, jy kan nie die heilige geest sê nie, my lieve broer en sister, en net so kom Satan en sy bose machte ook na jou toe, en terwyl jy onkundig is, terwyl jy blind en doof gemaakt word, terwyl Satan ketans om jou voete het, sal jy nooit die kracht van die allerleilige, alomteenwoordige, al, almachtige God, erken en beleef hier buiten nie, die Heere is getrou, hy is baie baie lief vir ons, maar ek kan vandag vir jou sê, ja, terwyl jy een gemakkelijke pad staat met die Heere, sal jy heel moeilijk alles in die lewe heen, jy sal die lewe geniet die buitenkant, maar op die einde van die dag, weet jy wat, jy wil die, die, die perks van christenskap ervaar en beleef, en God kan jou beskerm, God kan ons bewaard, en al die onhoud wat die buiten, die goddeloosheid wat die buitenkant aangaan, ons is saam in een land gegooi in een wasmachine, en ons allemaal kan sien hoe Satan, Hy het nie gekom om te speel nie, my liewe broer en sister, hy bring nie veel chocolates en blom om dat jy die Heere dien nie. Jy kan sien, Satan is nie om te speel nie, kyk hoe word mense vermoor, kyk hoe word vrouwens verkrak, kyk hoe word kinders mishandel en misbruik, vir seks uitgeleen, mense handel misbruik, om geld uit die kinders uit te maak. My liewe broer en sister, kyk hoe word mense verdruk, gehaat, besteel. En dit wat ek vandaag vir jy sê, Satan het nie hier na die aarde toe gekom om te kom speel nie. Hy is hier om ons levens te verwoes en te vernietig, en terwyl jy slaap, terwyl jy die lewe geniet, terwyl jy je blinde oog hou, of jou kop in die grond en druk, en al jou antwoorde en vlees kyk, gaan jy nog baie, baie lang wacht vir antwoorde, my liewe broer en sister, die tyd van kerkspeel is voorbij, en ek, ek deel vandag hierdie wijsheid, en hierdie leerstelling met jy, om vir jy te wijs, hoe kan Satan jy aanval, ja, sommige van, van, van dit wat ek gesê het, is baie, baie privaat, Maar op een van die dag, weet jy waar die dag as jy voorstap, en jy gaan dier al die geestelike aanval, en jy, er, jy verstaan nie altyd alles nie, weet ek vandag, ek het miskien iets genoem, wat jy erken, in die moeilike pad wat jy stap saam met die Heere, het gaan nie oor die Heere haat jou, of hy het sy rug op jou gedraai, of hy, of hy het vergeet van jou nie, nie, die Heere, slechte goed gebeur vir ons met goeie mense, en soms laat die Heere sekere goed toe, nie net om daarach, Nou is daar even skielik in die persoon de moon in hom, of daar is geestelike rechte oop in sy leven, tyk jy laat die Heere sekere goed toe, om te sien hoe ons as christene dit anteer, en dis baie, baie belangrijk, versta jy, ek deel jylle my leven, ek deel met jylle 6 jaar so ondervinding, van baie fout te maak, ek het het gaan leer, en die Heere dit juist toegelaat, so dat ek ander mense wat ek weer leer, dit kan leer, dat, jy kan, dat ons kan groei uit ons fout uit, kan leer wat God van ons verwacht, en dis baie belang, niemand gooi niemand met klippen nie, niemand gooi niemand of slaan, niemand met stokken nie, op een ene vandag bring ek een woord van waarheid na mense toe, en dis nog steeds jou kese, of jy dit gaan vat, of jy dit gaan aflag, of jy een grap daarvan gaan maak, dis jou probleem, dis nie my probleem nie, ek moet my werk doen, en op die ene van die dag, die Heere weet, jy die volle waarheid ontvang, en dis dit, verstaan my, my raad vandag aan jou, en God in die hemel is my getuie, moet nooit die bevrijding doen, as jou hart nie oprecht is nie, Alright, God soek op rechte hart, en jy moet rarig weet, dat jy, as seks vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg nie, as geld vir jou belangriker as Jesus Christus, kan jy nie volg nie, as jou vrou vir jou belangriker is as Jesus Christus, kan jy nie volg nie, selfde met jou kinders, selfde met jou bosplaas, en jou strandhuis, en jou karre, en jou geld, jou bankrekeninge, as jy nog nie vir jou belangriker as Jesus Christus is, kan jy om nie volg nie, en sal ek jou ook nie anbeveel, om die bevrijding te doen nie, want Satan sal jou tot de val bring, want hy weet, hy ken jou ook, hy weet wat in jou hart aan gaan, en ek kan vandag vir jou sê, daar is nie plek, in jou lewe, om iets te veraf God nie, as enig iets veel belangriker as Jesus Christus, gaan Satan dit uitbuit, hy gaan weet wat is vir jou kostbaar, wat is vir jou belangrik, en hy gaan jou in die kanale aanval, moet nooit die mag en kracht van Satan onderskat nie, hy is baie baie slings, en ek kan vandag vir jou sê, ja, daar is tye wat jy heil, daar is tye wat jy opstandig raak, daar is baie tye wat jy uh, um, moedeloos raak, frustreerd, geïrriteerd, my liewe broer en sister, hier is nie een makkelijke pad om te stap, en dat ek vir jou sê, ek was in die diepkant gegooi gewees, en ek moest swem, of ek wou of nie, maar die Heere was so genarig, en ek het die kracht van God, die geestelike kracht van God, op syke hoogte vlakke baal, en dit wat ek sien, wat die Heere my vrou sy leven doen, wat die Heere my kinder sy leven doen, is absoluut, absoluut die Heere in die voorraad, geen geld kan het koop, geen besittings, geen waarde op die aarde, 
kan koop, wat ek dier my oor sien, en ek wil vandag vir sê, as jy vandag omdraai, en sê koert, as jy bereid om te staan vir die koninkrijk van God, wil ek vandag vir sê, my hele leven, is in die palm van God saan, sê ook geen vlees verstand en hart, hy kan my vanaan kom haal, hy kan my morgen ochend kom haal, hy kan my oor een week kom haal, oor een maand, oor een jaar, hy kan my instuur net waar hy wil, en ek kan vandag sê, as God vir my is, Wie kan teen my weet, die woord is geen wapen sal teen jou gesmeel word, en geen haar sal van jou kop afval, sonder die, sonder die wil van ons jemelse vader, en weet jy wat, die dag toe die besluit maak, om my leven vir die Heere te gee, was ek op recht van haar, ek is, weet jy wat, vir my was dit een kese van, of ek pleeg self moet, of ek soek die Heere op, en die Heere het my nooit los, my nooit verlaat, en hy het een groot, directe plan vir my leven gehad, en ek kan vandag vir jou sê, ja, so, een paar raad terug, was ek verskrikkelijk moedeloos, en opstandig tegen die Heere, ek was, woedend en kwaad, want weet jy wat, hier sit ek met wereldse wijsheid, wereld, met, met jimmelse wijsheid, wat ek van God ontvang het, een fantastische gave van wijsheid, wat ek van die Heilige Geest af ontvang het, en ek sit binnen een perseele huis, vir amper 50 maande, my voet in ketangs, my stem is stil, ek sit in gevangeniskap, en weet jy wat, as ek so rondom my kyk en vlees, sien ek hoe geniet Satan omself, ek sien hoe hou hy partijk en dit voel vir my, dat die speelveld die buit is nie gelijk nie, maar weet jy wat, ek is nie God nie, ek is God sy instrument, nie hy my instrument, ek kan om nie voorsien, ek kan om ook nie met die verwachting die nie, ek kan ook nie my wil op God afdoen nie, ek kan om net respecteer, want hy is God, en ek kan om lief en ek kan om loof eer en prijs, in goeie en slechte tyd, en ek wil vandag vir sê, soms gaan die mens, hier baie, baie moeilike tyd, ek is een man van 43, baie van die manne wat jonger as ek is, of bietje ouwer as ek is, sal weet, dat vir alles het kom by seksualiteit, vir een man dit baie, baie belangrik is, in my geval, verstaan jy, Jesus is alles eerste in my, en wat vir my belang, dit gaan nie meer oor die eie ek nie, as jy jou hart vir die Heere gee, gaan het alles oor God, het gaan nie meer oor jou self heen, die Heere sien my inzet, hy sien my gehoorzaamheid, en ek weet, hy word boe alles, word hy verheerlik, omdat ek om eerst te stel in my leven, myself as offer vir hom gegeet, en sê, Heere, hier is ek, my hele leven is vast, hy offer vir jou alles tot loof en eer van jou koninkrijk, ek het jou bitterlik lief, en weet jy wat, Heere, ek sal jou loof eer en prijs, en goeie en slechte tyd, en ek sal die voorbeeld stel, ek sal opkom, vir dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het, hy is die Christus, hy is die Seen van God, en aan hom, kom al die loof en eer toe, ek wil vir allemaal bedank, vir allemaal baie dankie sê, vir die lekker luister, vir die lekker gesel, vir al jylle ondersteuning en lief en dink mooi voor die raad diepere besluit in jou leven maak en wees oprecht en eerlijk en jy moet kan breek met die sonde en jy moet oprecht van hart wees en vir die heren vraag om jou so geest vlees verstand en hart elke afdeling van jou leven te syver, jou skoon te was alles tot loof en eer van sy koninkrijk my liewe broer en sister dit is verskrikkelijk belangrijk, vir alles jy wil voorstap, ek kan nie vir jou sê, jy mag die pornografie kyk, as ek daarna kyk, jy versta jy as geestelike leier, die die verantwoordelijkheid wat God vir my gegeet, moet ek in syverheid en heiligheid, hier buiten kan stap, en ja, ek kan nie oordeel nie, ek kan nie foute soek in een ander persoonse leven, as my eie leven uit mekaar het van, en dis ook omdat so belangrijk is om voor te stap, moet ek kan, voor die getuies van die hemel in die hel kan ek staan, en ek kan sê, weet jy wat, my leven is skoon, heilig en syver, as gesaafde kind van God, en die werk wat die Heere my opgeroep het, en dit is wat vir die Heere baie belangrik is, daar kan ek spreek, kan ek optree, of mense luister of nie, dit is nie een makkelijke werk hierdie nie, maar dit blij een eervolle werk, en ek is die Heere ewig dankbaar, vir die voorig om, een instrument vir hom te wees, en sy woord te kan spreek, en vandag vir julle te kom leer, hoe diep kan Satan jou aanval, van wat die kanale hy jou kan aanval, en dit is belangrik om te weet, die dag voor jy in bevrijding ingaan, dat jy voorbereid sal wees, dat die grond goed en recht voorbereid sal wees, en dat jy sal besef, jy kan nie soos een skaap wegtwaal, van die kudde af nie, 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 my liewe broer, sister, om een christen te wees, is nie, a one man show nie, as jy in jouself ster, word jy deel van die geestelike lichaam van Christus, die een lichaam van Christus, 1 Korintheus 12 vers 12 tot 31, die breid van Jesus, ek noem my die geestelike volk van God, ons is een team, ons is een span, ons is die lichaam van Christus, en wie wat is, een dit lei, lei allemaal saam, so hoe vinniger jy besef, dat Christenskap nie uit jouself uit bestaan nie, hoe beter vir jouself en vir jou huis gesin, hoe vinniger jy achterkom, dat ons in een absolute goed geestelike oorlog hier buiten is, hoe beter vir jou en jou huisgesin, ook vir jou gesin en familie, dit is tyd om terug te draai na die Heere toe, my liewe broer, dit is tyd om terug te beweeg op Godse vlak, 
sy hoop te gaan opsoek en na sy stem te luister, dit is nie een kuns om self God te speel hier buiten, dit is nie een kuns om mense in sekere richtings in te drijf en jou eie kop te volg en jou wil op mense af te doen, en weet jy wat sy kuns? om in jou bybelstudiekamer te kan luister wat die Heere vir jou sê, en dit dan oor te sit in woorde of in dare waar God jou stier, dit is een kunst, my liewe broer, vir dit is een kunst om stil te wees, nie net alles ja en amen wat die ander persoon sê nie, dit is een kunst om stil te raak en te sê, Heere het Pieti of Janne of Sanne het van die acht dit binnen ons kerk gesê, Heere kom dit van jou af, hierdie persoon het geprofiteer, Heere kom dit van jou af, Heere, vader, hierdie persoon sê dit en dit, kom dit van jou af, as hy geroep, Heere, het jy om opgeroep vir die werk, om die werk te doen, jy moet het kan staaf en bevestig met die Heere, my liewe broer en sister, ander te is jy gedoem, om tot die val te kom, die woord die geseend is die wat besef, hoe afhankelijk hulle van God af is, en natuurlijk sê die woord geseend, is die vredemaker, want vir hulle, is die koninkryk van God bedoel, daar is net een wat goed is, my broer en sister, en dit is ons vader wat in die hemel is, soek na die hoop van die Heere, ja, sonder God, is ons soos vrouwens, wat in kraam en sonder kracht, ons is gedoem om tot te val te kom, en ons sal moet bid, hande vat met mekaar, en die Heere sal hoop opsoek en roep na hom, om in te tree in ons land, in ons gemeenskap, in ons regering, in al ons lewe, in die wereld, en dat ons die Heere sal vertrou, om ons te vergewe, hy is reik aan barem hartigheid, groot en genade, die woord sê niks maar niks, kan ons van die liefde van God sky nie, die Heer het ons bitterlik, bitterlik lief, en ek al vandag vir sê, hierdie dieper geestelike kanale, waarin ek werk vir die Heere, waarin ek beweeg, my liewe broer en sister, dis waar oor Christenskap gaan, my directe vijand is Satan in sy boze machte, en hy kom dier snaakse maniere, kom hy na my toe, en weet jy, ek moes dit in my leven op die harde manier leer, en vandag kan ek die bybel op my leven neersit, en sê, ja, reiskroef, jy sê dit en dit en dit, dis die waarheid, daar staan het, so ervaar en beleef ek, en weet jy wat, ek kan allemaal vergewe, ek kan die vijand sien vir wie hy ook al is, en ek kan bid vir mense wat nog nie tot volle inkeer gekom het, en ek kan die licht wees, ek kan die voorboer stel, en ek kan hulle vergewe, soos die woord sê, selfs 70 mal 7, moet ons mekaar kan vergewe, ons moet vir mekaar lief wees, en ons moet die vijand kan sien vir wie hy werkelijk is, wat baie wat moor en verkracht en steel, is in die gevangeniskap van Satan vastgevang, ek dank allemaal vir die absolute voorrecht, om hier die leerstelling te werk, dank jy vir die liefde, jylle ondersteuning, baie lief vir jylle, mag die jylle sy onbeperkte ginsteen en genade oor jylle lewe spoel, vrede word vir jylle toegewens, in Jesus Christus, een kostbare naam, Amen. Goeiemorgen,